cư Đào Trinh chín giờ đến bệnh viện 12 giờ ghé nhà hàng Hương Phố ăn cơm trưa cùng giám đốc 1 giờ 45 quay trở lại bệnh viện 6 giờ 30 về nhà Anh là tài xế hay là quản lý của tôi vậy? Đi đâu là quyền của tôi, anh hiểu chứ Giám đốc dặn sao, tôi làm vậy Bây giờ là tài xế của tôi chứ không phải là tài xế của ba tôi Anh phải theo lịch trình của tôi chứ không phải theo lịch trình của ba tôi, anh hiểu chứ Tôi nói đến Trung Cư Đào Trinh Anh có nghe tôi nói gì không? Quay đầu xe lại còn không bị dừng xe Anh chỉ là một thằng nhỏ đánh giày được ba tôi nhận về nuôi Rồi cho làm tài xế riêng Anh có cái quyền gì mà dám trả lời của tôi hả? Tôi không cần anh đưa đón nữa Dừng xe lại Dừng xe Không tiểu, chuẩn bị chụp hết ba cuộc sống Chụp cất lớp, em ray, kiểm tra tổn thương tỷ sống Nhanh lên đi mổ được mấy con dịch rồi má má làm gì kiểm soát kỹ vậy mổ dịch thôi mà đâu phải là giải phẫu thẩm mỹ đâu mổ từng chút một chút một chút một chút chi cho nó mắc mệt vậy má à, trời ơi tôi có con gái làm chi tôi nuôi con gái tôi tới nó học hành đàng hoàng rồi nó xách đít nó đi nuôi trai hà má ơi má nuôi trai hồi nào Lúc đó con với anh Đông đính hồn chứ bộ Đính hồn chứ phải là kết hồn Trời ơi mời con ơi Con nuôi nó một mình con đi Con còn kéo nó về đây cho má nuôi nữa làm sao Nữa rồi Nữa gì má không muốn nói nữa đó Thôi phải chứ má giàu có gì cho ca má đi làm từ thiện đúng không Đằng này má không có khá giả Mà còn rước cho một đống nợ nữa Má Má nói vậy anh Đông nghe anh buồn sao Má buồn nè con Má mày là người buồn nhất nè con Sao con không lo cho má lo cho nó Trời ơi cưới chồng lúc nào không cưới Lấy nhầm cái lúc nó trắng tay mất sạch Bây giờ về nó làm cái gì Nó làm cái gì Nó ngồi tối ngày nhổ lông dịch Nhổ lông dịch Nhổ lông dịch Chán không Thôi đó coi Cái số tôi bán dịch Mà con gái tôi là số như con rẹp vậy trời Đứt gãy cột sống thắt lưng và tổn thương tỷ sống à Chuyện qua phòng mổ Gặp bác sĩ Tây Dạ, bác sĩ Tây đã đi nước ngoài rồi Sao lại đi nước ngoài? Dạ, chính giám đốc là người cử bác sĩ Tây Sang bệnh viện nước ngoài để học tập à? Đây là ca mổ rất phức tạp có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cao Thậm chí liệt cả hai chi dưới nữa Kiểm tra xem Trong tất cả các bác sĩ ngoại khoa Ai đã từng trải qua ca mổ tương tự như vậy chưa? Dạ, dạ chưa ạ 
Dạ, cách đây 2 năm á, bác sĩ Hiền á, là một trong những học trò xuất sắc của bác ấy Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật á, còn phức tạp hơn như vậy Như là vỡ nát cột sống, chấn thương bất tỷ Rất tiếc á, là bác sĩ Hiền á, đã mất do tai nạn Còn cậu học trò của bác sĩ Hiền thì sao? Ờ, theo như con được biết á, cậu ta đã theo bác sĩ Hiền rất là nhiều năm Và thực hiện rất là nhiều ca phẫu thuật rất là phức tạp ờ, Trung bình tầm là 15 ca trên một tháng Và cứ liên tục như vậy cả năm trời ạ à. Ý tôi hỏi là cậu ta bây giờ đang ở đâu? Dạ Dạ hình như con nghe nói là Bác sĩ ấy đang làm ở bệnh viện huyện Nghe đâu là ở quê nhà đó Từng làm việc ở quê nhà Sao tự nhiên cậu lại nghỉ việc Dạ thưa bác Tại nơi đó thiếu thiết bị vật tư y tế Con cảm thấy là mình không phát triển được sự nghiệp Điều này Cậu phải biết ngay từ đầu chứ Nhưng con chỉ cảm thấy là mình không thể chấp nhận được thôi Nói về tài năng Cậu đúng là bác sĩ tôi đang tìm kiếm nhưng nói về tai tiếng Thì cậu không phù hợp với bệnh viện của tôi Cậu nghĩ tôi không đọc mấy bài báo đó hả? Mấy bài báo lá cải đó viết sai sự thật Thưa bác, bệnh nhân á thì nó đến quá trễ Còn người nhà của bệnh nhân thì quá kích động Người nhà bệnh nhân kích động là chuyện bình thường Chuyện không bình thường ở đây Là cậu đã để cho bệnh nhân chết Tôi biết cậu nợp hồ sơ Trước khi vụ tai tiếng này xảy ra Nhưng nếu tôi nhận cậu Uy tín bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng Dạ thưa bác Con rất rành về phương pháp mổ nội soi ít xâm lớn Với lại á Con cũng từng trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn Nếu bác nhận con á Con hứa Cậu chưa thật. kịp làm gì Chỉ cần xuất hiện ở đây thôi Thì hình ảnh bệnh viện đã lập tức đi xuống rồi Hồ sơ của cậu ta Tôi cần hồ sơ của ta à, Dạ Chị Hồng à Cũng vì tôi gom góp hết vốn liếng tiền bạc ở trong nhà đưa cho chị Cho nên bây giờ gia đình tôi lâm vào cảnh cơ hàng chị biết không Ta nói nó khổ dữ lắm luôn á Đây nè Ta nói đôi dép tôi mang mà 8 năm nó, nó mỏng mà lét như cái lưỡi la mà không có tiền mua dép mới nên là chị dòm đi à, Chiều tôi đưa đôi khác qua cho chị Chị đưa dép mới nha Ừ Ừ Rồi chưa 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 Toàn bộ đồ Tao nấy đây nè Đi mua đồ bộ mà mua đồ có cái quần không có tiền mua cái áo Cái áo này đâu Có bộ nào mới đẹp đẹp không chiều đưa luôn Lên Để chiều mau qua cho bộ mới Rồi bây giờ Nhưng mà tôi nói chuyện nghe trời ơi chị nhìn lại đi Mình có nợ mà chị Mà sao là tóc thì xịt keo ha Trời ơi lông mi cho trái ra dài thẩm thược Sao mà sang chảnh quá vậy chị Chị thông cảm đi Sang chảnh là bản chất bất chấp hoàn cảnh hiểu không? Bản chất sang chảnh vậy đó Rồi cái mượn tiền của người ta Người ta dốc hết ruột gan phèo phổi người ta đưa cho chị ha? Để làm chi? Chị nuôi cái thằng con rể quý quá của chị đi học bác sĩ Nha Rồi bây giờ tôi làm sao? Tà, tà, hiểu, úa dung nhan đi nè Đi chợ cho cả nhà ăn một tuần lễ mà có một chục cái hồ cài vậy đây rồi còn bí mướp cà rau không đó vậy tôi lại vậy tôi lại tôi tôi gian vậy tôi xin gì chứ trả nợ làm ơn trả nợ giùm tôi trời ơi trời ơi cô huệ ơi Ủa, có tiền hả con có tiền trả nợ hết à, con dạ dạ không, dạ không có con muốn nói cô là cô đợi chồng con đợi... qua 8 lần là đủ một lần đợi vậy đợi gì để nó lấy con khác hay gì à, từ từ không có không có không có à, từ từ không có hả Chứ học bác sĩ mà giờ về mổ dịch Thì chừng mà trả nợ cho tôi Dạ không có đâu Tại Chí hướng của chồng con ở chỗ khác Còn ở đây chỉ là tạm thời thôi Ờ à, à, là ở đây tạm thời thôi Ờ dạ. à, Chí hướng là chỗ khác dạ. Chí hướng là bệnh viện lớn của thành phố quá dạ, Bệnh viện mà cấp năm sao á Ờ à, do đó cắt cổ người ta nó ngon lạnh luôn cắt cổ dịch à, à. Xui 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 Ủa sao cái vụ lùm xùm mà làm người ta chết đó Đâu có bệnh viện nào chứa nữa Chỉ có cái tiệm dịch này chứa thôi Ủa thì thôi Không nói nữa á Nhưng mà rồi chừng này trả tiền cho tôi Chưa chốt được À là chưa chốt được 
à, nếu mà chưa biết chừng nào trả đó dạ. ông ấy à, tôi ngủ đây luôn à, chừng nào mà có tiền trả nó kêu tôi vậy ha ờ à, vậy đi đau toàn bộ ổ bụng sốt cao nhịp thở và nhịp tim nhanh rối loạn nhận thức vợ anh đã bị dở ruột thường bị nhập viện quá trễ cần không được gấp tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp bị dở ruột thừa chuyển viện ngay lúc này á bệnh nhân có thể chết dọc đường nhưng tiến hành mổ trong lúc bệnh viện không đủ điều kiện sẽ dẫn đến sự cố y khoa cậu gánh nổi không nhưng mà như vậy á bệnh nhân vẫn còn cơ hội để sống cậu có thể liều nhưng bệnh viện thì không tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi là người chịu trách nhiệm chính ở đây bác làm ơn đi hãy để con thực hiện ca phẫu thuật này nếu chậm trễ dù chỉ một phút sẽ đe dọa tính mạng của bệnh nhân Sao vợ tôi lại chết Tôi còn chưa được nghe tiếng con tôi khóc mà bác sĩ Tôi xin lỗi Vì đã không cứu được vợ con của anh Anh bác sĩ mà nói vậy đó Anh bác sĩ mà anh không cứu được bệnh nhân hả Anh là bác sĩ được không Anh là bác sĩ được không Anh trả lời vợ con cho tôi Trả lời vợ con cho tôi Em không mời cô Cô quậy ăn miếng dịch rồi thì bớt nóng dạ. Ê, tới lần nào qua đòi nợ cũng ăn dịch lần nào qua đòi nợ cũng ăn dịch riết những dịch tới nổi sải luôn à dạ luôn dạ dạ được dạ. tôi lên liền dạ dạ có chuyện gì vậy anh anh phải đi sài gòn gấp bệnh viện vừa gọi anh thiệt hả thôi cuối cùng ngày này cũng tới rồi mừng quá đi liền đi con để bệnh viện đổi ý dạ à, à, à. Đi đâu đi đâu trốn nợ hả Nó dàn cảnh trốn nợ với tôi hả Đâu có được Đâu có dễ vậy đâu trời Dạ không có quậy con gấp lắm Cô quậy con chết Trả nợ cho tôi Thôi 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 Cái thằng bác sĩ giảm Bác sĩ mà đi mỗi giây Nếu ca mổ thành công Cậu sẽ làm việc tại bệnh viện Khải Anh Ngược lại Đây là lần cuối cùng Cậu cầm dao ngộ Đây không phải là lúc để cậu lo sợ Tôi chỉ sợ là bác không giữ lời hứa Mổ lệch con ta rồi kìa Trời ơi con ơi tập trung vô đi Thần hồn nó thần tính ở đâu á 
Trời mổ con vịt đẹp hay xấu rất là liên quan đến bán ế hay bán đắt con hiểu không? Có con Đông ở nhà là bán đắt liền rồi, nó đi một cái là bán ế Má, anh Đông ở nhà má không bao giờ nói được câu nào dễ nghe hết á Ừ Trời Má mà khen nó, đặng nó ở đây là nó bán vịt trọn đời hay sao? Con hiểu chồng con mà má Anh luôn cảm thấy khó chịu khi mà để con nghỉ học đi tá Về đây phụ má bán vịt nuôi ảnh đó Cho nên ảnh mới quyết tâm xin vô bằng được bệnh viện Khải Anh Để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp đó má Tới lúc đó rồi hả Con sẽ đi học lại y tá nè Rồi xin vô bệnh viện của ảnh làm chung Vậy là ước mơ lúc trước của hai đứa con cũng thực hiện được đó Chỉ là hơi trễ hơn chút thôi Rồi nó gọi điện thoại gì cho con chưa Ảnh đang mổ một ca rất khó Cho con gái của giám đốc bệnh viện đó má Nếu mà thành công á hả Thành công thì được nhận Nếu thất bại thì hả hả bốc lịch trọn đời phải không Cái gì má nói bốc lịch nghe ghê lắm Về làm dịch Má nè Má nghĩ thoáng đang chút xíu đi Má Nếu mà anh Đông được nhận rồi hả Con lên trên đó bán dịch Để hai vợ chồng ở chung với nhau nha má Trời ơi thôi má năn nỉ con Bỏ ngay cái tư tưởng rồi từ trong trứng nước đi Thôi đất ơi con có biết ở trên đó là giá thành nó rất là cao không Rồi còn sự cạnh tranh rất là cao Đó con có gây, gây, gây lộn được không Nè con có gây lộn được không Đó không có gây lộn luôn Trời ơi thôi nha Mà con không có đi được đâu Bà Huệ bà không để cho con đi đâu Không ơi không Hết tiền đi chợ rồi không ơi Trời ơi Tới liền. Ê, má đi nha, bà vô nói là má không có nhà nghe không Má đi đâu Tự ta đi chùm móng tay đi, bà chửi tao nữa Bé Hồng Đi đâu đó Chùm móng tay Chúng mình con gái của ba đã tỉnh lại Tất cả tại ba Tại ba ngăn cản con với anh Phước Tại ba đuổi việc anh Sao ba làm như vậy Tránh ra Má trả lời con đi Tại sao cháu con không có cảm giác gì hết giờ Cô bình tĩnh đi Cô vừa trải qua một ca phẫu thuật Sau tai nạn Cần có thời gian phục hồi chức năng Má có chưa bị tàn phá hả? Không Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra À đối dối Tại sao ba làm như vậy 
Tao mong ngăn cản con đánh danh Phương Tại sao mày đuổi việc anh Bây giờ con tàn phế như vậy nổi Bây giờ là không chưa Em nói sao làm anh Hả sợ con ở đây rồi không phải nhanh mà em đâu em Đi. Mặc vô Ủa sao tự nhiên bắt anh mặc áo mèo Kitty vậy Đàn ông ai mặc kỳ chết Trời ơi mặc áo cặp với người yêu mà có gì đâu kỳ Anh ngại hả à, Không phải nhưng mà tướng anh vậy mà mặc cái áo này vô nhìn sao được Thôi ừ. Anh biết lý do gì sao mà ngày xưa chia tay người yêu cũ không Đừng có nói với anh là tại vì anh ta không chịu mặc áo mèo Kitty nha Đúng rồi đó Từ bây giờ anh sẽ trở thành người yêu cũ của em à. Bye. À, em à, Em Cô chủ à, Cô đi đâu vậy Anh Làm cái gì vậy à, Thì à, tôi là tài xế Cô muốn đi đâu Tôi đưa cô đi đó Không Ý tôi là anh lấy cái áo này ở đâu ra vậy? <cười> à, tại vì à, tôi thấy cô chủ đang buồn Cho nên là tôi cố tình mặc vậy để cô vui á con nghĩ là do tâm lý quá kích động và quá nhiều tiêu cực hậu phẫu thuật sẽ khiến cho chứng rối loạn mức vận động thêm trầm trọng con xin bác cho con thêm ba ngày con hứa sẽ cố gắng khắc phục tình hình cậu vẫn nhớ như gì tôi nói trước cuộc phẫu thuật diễn ra chứ giao mổ là lý tưởng sống của con làm sao con quên được con xin phép bác Có tin tức gì chưa? Dạ con vẫn đang điều tra Chưa có gì mới thưa giám đốc Bị đánh bất tỉnh không biết gì Dù tại hiện trường Cậu là người cầm lái Chỉ có tôi Mới là người tin cậu thôi Dạ con biết rồi Con cảm ơn giám đốc đã luôn tin tưởng con Muốn chứng minh mình vô tội Thì phải tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này cho tôi nếu không Chính tôi sẽ tống cổ cậu vào tù đó Cậu nhớ chưa Anh Phú Lỡ nhưng mà Chân của em bị liệt luôn Chẳng có còn thương em không Em đừng lo Anh sẽ là đôi chân cho em suốt đời luôn Ủa Cha bác sĩ nào mổ cho em vậy Vừa mổ vừa ngủ gật hả Anh nghi ngờ nha Không chừng cái chân con bị liệt Không phải do vụ tai nạn đâu Do thằng cha bác sĩ á Mổ bậy bạ cái chân mới bị liệt á không chừng Còn để quên cái gì trong người của em nữa Em muốn không? Anh kiện thằng cha bác sĩ Tống nó vô tù luôn Nè Anh đang nói gì mà kỳ cục vậy hả? À. Bác sĩ mổ cho cổ đúng không? Ừ. Bác sĩ kỳ gì vậy? Hả? 
Đừng nói chết cho kiểu tôi đi Đừng đi Anh bác sĩ mà nói vậy đó Anh bác sĩ mà anh không cứu được bệnh nhân hả Anh trả lời dân khôn cho tôi Trả lời dân khôn cho tôi Anh có thực sự muốn cô ấy bình phục lại hay không? Ý là sao? Hả? Buông ra Nói Ở đây là bệnh viện Nè, tiền dịch, bánh mì, rau thêm, đồ chua thêm, nước chấm thêm 475 ngàn Trời ơi Rau thêm mà chị cũng tính tiền nữa Trời 450 Không, 475 Chốt 470 Em nghe nè ông xã Ca mẫu thành công lắm em Vậy hả? Cuối cùng ngày này cũng tới rồi Chiều nay mấy giờ anh về Em ra bến xe đón anh nha Mới đó mà nhớ muốn chết đi nè Anh cũng nhớ em Nhưng mà Giám đốc tin tưởng Giao cho anh thêm vài ca mẫu quan trọng nữa Chắc chiều nay anh chưa về với em được Em đừng buồn anh nha Xong việc á Anh sẽ về với em liền Em biết rồi, không sao đâu Vậy nha, bye bye ông xã Chắc là vợ anh sẽ rất thích Anh đi Ăn mới khỏe Ăn nhiều mới khỏe là được <cười> Đợi cô ấy nằm xuống đi Thế đang ăn hả? Đang ăn sao mà nằm? Bây giờ nằm giờ ăn Bác sĩ muốn nói gì nói hả? Từ lúc anh đến chơi Cô ấy đã ngồi gần cả tiếng đồng hồ rồi Trong khi tôi đã dặn Bệnh nhân vừa phẫu thuật cuộc sống Không được ngồi có 30 phút mà Nói vòng vòng làm gì? Không đuổi đúng không? Anh Phước à. Anh là bác sĩ mà Giàu có Học cao hiểu rộng Tôi chỉ là thằng tài xế quèn thôi Anh muốn nói gì mà không được Không đuổi đúng không? Đuổi thì đi Anh Phước à, Anh ra Anh ra Em có sao không? À, có sao không? Tâm lý của Lam Anh đã không ổn định Cậu ta còn kích động hơn Tình trạng này mà kéo dài á Con sợ bệnh tình của Lam Anh không thiên giảm Có đúng là như vậy không? Bác đã chọn con mổ cho con gái của bác Bây giờ bác có nghi ngờ con á Có ích gì không? Nhưng mà Tách hai đứa nó ra lúc này thì Con không có nói như vậy Hiện trạng bây giờ á Bác cứ để cậu ta làm tài xế cũng đừng có ngăn cấm mối quan hệ của cậu ta với Lâm Anh Tôi không có đi Thằng đó không bao giờ có cơ hội trở thành con rể của tôi đâu Cậu hiểu chưa? Ít nhất là ngay lúc này Chỉ lúc này thôi Đôi chân của Lâm Anh quan trọng hơn Anh Phước ơi Anh Phước Ba ơi Ba ơi ba Cô muốn làm cái gì Để tôi giúp cô Ba tôi lại nhờ anh tìm cách chia cắt tôi với anh Phước đúng không Cô đang muốn cái gì Muốn đôi chân mình bình phục Hay là muốn tình yêu Nếu mà muốn tình yêu á Thì cũng phải nghĩ đến đôi chân của mình Không lẽ Cô định làm gánh nặng cho người yêu của suốt cuộc đời hả Khi đôi chân của bình phục trở lại á Cô muốn cái gì mà không được làm anh Tin tôi đi Tôi sẽ giúp cô bình phục Bằng tất cả mọi khả năng của mình Đáng lẽ Tôi đã tống cổ cậu Tài vô tù Nhưng Nể cậu ta là tài xế thân cận của tôi Nên Tôi cho cậu ta một cơ hội 
làm gì có chuyện ông tài bị đánh bất tỉnh chú con thấy á hả ổng đang cố ý để mà lấy cái lòng thương cảm của chú để chú tha tội cho ổng thôi chứ chứng cứ đành rành như vậy chú chọn cơ hội làm cái gì nữa chứng cứ gì thì ông tài với lam anh gây lộn với nhau rồi ổng cố từ lái xe tông thẳng với lam anh làm cho cổ gãy đốt sống lưng rồi bị liệt chân tại hiện trường gây án ổng nằm bất tỉnh trên vô lăng không ổng thì ai trong khóa đất này sao cậu biết lam anh bị tông từ phía sau lúc đó cậu không có mặt tại hiện trường sao cậu biết cậu tài bị bất tỉnh trên vô lăng xe à, à, dạ tại con từng có một vụ tai nạn y chang vậy chú nên con mới đoán được thôi chú bỏ chuyện này đi thật ra suy nghĩ kỹ thì uh, chú tính gì cũng được cứ chọn cơ hội đi chú dạ cô lam anh ơi cô lam anh Thời gian đầu tập luyện Chắc chắn sẽ rất khó khăn Nhiều khi còn phải đau đớn nữa Nhưng không sao Từ từ rồi sẽ quen Cô biết anh Phước Quay về làm tài xế cho ba mình chưa Chắc là Ba tôi thấy chân tôi bị như vậy Cho nên mới cho anh trở lại làm việc thôi Đừng nghĩ tiêu cực Không khó đâu Chân cô sẽ hồi phục mà Chắc là anh Phước á Đã chỉ thương hại tôi thôi Chân tôi á Thầy không biết bao giờ hồi phục được Rồi thì tàn tạ Xấu xí Đâu Đâu có ai mà muốn ở bên cạnh một người như vậy Đâu ai muốn ở bên cạnh một người tàn phá như tôi Có một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từng nói rằng Khi phụ nữ buồn á Thì hãy tô son lên và tiếp tục chiến đấu Son môi là thứ vũ khí lợi hại mà đúng không?
đánh cây son này nha Nhìn sẽ tươi thắng hơn Anh đặt cây son cho tôi thiệt hả? Khi phụ nữ buồn á thì hãy tô son lên và tiếp tục chiến đấu chị liệu rồi đó anh đưa em xuống nha dồi dàng làm gì anh cũng tập vật lý trị liệu cho em được vậy em ừ. hay là mình cưới đi bây giờ luôn hả ừ bây giờ luôn em không muốn em không có muốn phải ngồi xe lăn mà mặc váy cưới anh chờ anh bình phục đó nha Em ơi Em phải hiểu là nếu như em bình phục á Ba của em sẽ tiếp tục tìm cách chia rẽ tình cảm anh với em đó. Bây giờ đôi chân của em như vậy đúng không? Cơ hội ngàn năm có một Em phải tìm cách thuyết phục ba em cho bằng được Anh Coi vụ tai nạn của em là cơ hội ngàn năm có một của anh hả? Em sao vậy? Cơ hội ngàn năm có một của hai đứa tụi mình Wow Dịch của vợ anh làm đi sao? Không phải, của má đó Má bắt em chọn đúng con dịch má làm thì má mới chịu Má làm vậy đó Ở ngoài cứ la anh sang sản à Nhưng mà bên trong thương anh không hết Anh biết mà <cười> Đây Để em đi chặt dịch ra Hai vợ chồng mình ăn mừng Ngày mai chồng em nhận việc mới nha Như vậy thì á Trân trọng kính mời bà xã ngày mai đến bệnh viện tham quan với anh Cảm ơn bà xã đã hy sinh và chờ đợi anh trong thời gian qua Alo Dạ tới gấp hả? À, dạ được Có chuyện gì hả anh? Bác Khải gọi cho anh Nói là muốn gặp anh gấp Chắc là có chuyện gì gấp để chuẩn bị ngày mai nhận việc đó Anh đi đi Bà xã có đói thì ăn trước đi nha Đừng đợi anh Em biết rồi Tất cả vì sự nghiệp của chồng em mà Đi đi Chừng nào Chân con gái của tôi Đi lại bình thường được Thì lúc đó Cậu mới có thể vào khỏi anh làm gì Bác nói như vậy Là đang nuốt lời Không phải nuốt lời Mà là điều kiện Điều kiện Là ca phẫu thuật hoàn thành Phẫu thuật thành công không phải là đôi chân của con gái tôi đi lại được sao Tình trạng đôi chân con gái của bác Đang tiến triển rất tốt Cô đã hoàn thành nhiệm vụ Việc còn lại là phục hồi chức năng cho tốt Ngay từ đầu cậu có nói với tôi như vậy đâu Trong suy nghĩ của tôi Vẫn là cho tới khi nào Lam Anh hoàn toàn bình phục Còn nữa Chuyện này cậu bài ra Cậu phải dọn cho sạch Ý bác là sao Chính cậu đã thuyết phục tôi 
để thằng Phước quay trở lại làm tài xế cho Lâm Anh Bây giờ thằng khốn đó Lợi dụng tình trạng con gái tôi để đòi kết hôn Cậu phải giải quyết chuyện này đi <cười> anh về rồi hả ừ. đâu rồi giám đốc giận dò gì vậy <cười> giận dò vài việc thôi với lại giao cho anh một ca mổ khó ừ. cứ ca mổ khó là phải kêu ông xã em em đang ao ước tới cái ngày á em vô bệnh viện làm chung với anh đó ừ. anh ừ. ngày mai đi tham quan bệnh viện á em mặc cái đầm màu xanh hồi sáng mới mua được không Ờ à, đẹp á <cười> Nghe điện thoại kìa em Má gọi Alo, con nghe nè má Cô Huệ của đặt 50 con vịt Không phải cấn nợ trả tiền mặt Con về con phụ má đi, mình mới làm không có kịp Không có cấn nợ, thiệt hả má Cô trả tiền cho má luôn rồi nè <cười> Dạ dạ, sáng mai con về liền Má mua vịt giùm con trước nha Dạ dạ anh Hả? cô huệ đặt 50 con vịt luôn không có cứng nợ trả tiền mặt luôn vậy là sáng mai phải về sớm phụ má làm dịch lâu lắm rồi nhà mình mới có đơn hàng nhiều như vậy á vậy là ngày mai em không đi tham quan bệnh viện với anh thì đâu có sao đâu ngày mai không đi thì mai mốt em đi quan trọng là bây giờ mình phải có tiền trước cái đã <cười> Cho con xin phép gửi tặng gia đình mình 50 con vịt nhé. Dạ, coi như là ăn lấy thảo với con Con nhớ mà Tháng lương đầu tiên Nhất định con sẽ gửi về trả nợ cho cô Dạ Dạ À, à mà cô Cô biết tính má con rồi đó Má con hay lo xa Cho nên à, Cô giữ bí mật giúp con nha Dạ à, Cô nhắn số tài khoản cho con đi Ba Mày à. dậy sớm quá vậy <cười> Có người giúp việc nào á chịu được con gái ba đâu Ba phải chịu khó dậy sớm tỉa cây thôi Nếu bây giờ con tìm được người Vừa biết ý con Vừa có thể tỉa cây cho ba Rồi Ba muốn đi đâu anh cũng chở ba đi hết Ba có thích không ba <cười> Tất nhiên là ba thích chứ Vậy Ba đồng ý cho con với anh Phước Cưới nhau nha ba được thôi Miễn sao á Mà nó lo được cuộc sống cho con đầy đủ Yêu thương con á Thì ba không có phản đối Mà nè Con nói nó Mời ba má qua nói chuyện với ba Rồi hỏi coi Nó định tổ chức đám cưới ở đâu Quy mô ra sao Rồi cưới xong hai đứa ở đâu Không phải ở nhà mình sao ba Ba nghĩ Thằng Phước không đời nào nó chịu ở rễ đâu Nó muốn cưới vợ á Là phải lo nhà lo cửa Lo tài chính để nuôi vợ nuôi con đó chứ Với lại Trước đây ba từng nghĩ Phải tìm một người phù hợp cho con Để sau này Ba giao bệnh viện cho hai vợ chồng tụi con Nhưng mà bây giờ Người con chọn là một tài xế Con thì lại không có chuyên môn y khoa Ba phải tìm cách khác thôi Em chọn cái này rồi, anh mua cho em nha 45 triệu lần á Ừ Ác quá vậy Ủa em mà sao mình không thuê đi, mình mua chi vậy Cái này là rẻ rồi đó, có cái gần cả trăm triệu luôn kìa Nè, em lựa nhẫn cưới luôn rồi Đây 
Em muốn cái nhẫn kim cương này nè 62 triệu thôi Một cặp như vậy là 120 triệu Em biết thích vậy thôi à Anh mua cho em nha Ờ à, à thì đám cưới mà Phải mua chứ <cười> Rồi bao giờ ba mẹ của anh sắp xếp qua nhà em Ờ à, Ba mẹ của anh bận à, Để sắp xếp công việc qua gặp ba của em ha Ba của em muốn bàn về quy mô của bữa tiệc Tại vì ba quan hệ rộng Toàn khách VIP không à Cho nên ba quan trọng cái chuyện đó lắm Ờ à. Bây giờ nội không mượn được tiền đúng không? Cầm nhà giùm tôi Nội nói nhiều quá Giờ nghe tôi dặn nè ha, Cầm nhà rồi đúng không? Coi trong nhà có cái gì giá trị Bán hết cho tôi Lấy tiền của vợ Biết chưa? Chào bác Cậu ngồi đi Dạ Đây là số tiền tôi thưởng cho cậu Vì cậu đã phẫu thuật thành công Cứu con gái của tôi à. À. Dạ không cần đâu bác Trước sau gì á Con cũng là bác sĩ của bệnh viện Khải Anh mà Số tiền không nhỏ đâu Không lấy cậu sẽ tiếc đó Dạ con cảm ơn bác Trời cũng tối rồi Cậu đi xe gì tới? À, con đi taxi Để tôi kêu Phước đưa cậu về Có tiện không bác? À, không sao đâu Dạ Phước à Phước Cậu Phước đâu rồi? Dạ Dạ Tôi đem chú Cậu đưa cậu Đông về giúp tôi Dạ số 12 mà tôi chợt nhớ ra nhà tôi sẽ hơi vào không được để tôi đây đi tôi đi bộ vô không được ông chủ dặn tôi là phải đưa anh về tới tận nhà ông chủ biết ra tôi á anh khỏi lo tôi không nói lại với bác Khải đâu cái này muốn nha làm gì hả? Tôi thôi. Chuyện gì vậy? Dạ thưa bác. Cậu ta định giết con đi cướp tiền hả bác? Con 
mới sao rồi Chào anh Em không được tin lời của nó Nó tìm cách hãm hại anh Chia các tình cảm anh với em với Lâm Anh Em không được tin lời của nó Có phải cậu lo sợ mất Lâm Anh Nên đã làm điều gì dạy dột không Ông nói cái gì Hả Cậu biết rõ tai nạn của Lâm Anh Hiện trường vụ tai nạn ra sao Không phải chính cậu đã dàn xếp tai nạn đó chứ Ông dù không tôi hả à? Ông dù không tôi hả à? Lâm Anh ơi Em phải tin anh Tôi có bảo họ Họ gài bẫy anh với em Họ muốn chia các tình cảm với em Em phải tin anh lắm anh Đừng yêu em Em phải tin anh mà thôi anh Đi Em phải tin anh Em phải tin anh mà làm anh Anh đi đâu thôi Anh đi đây Anh nè em phải tin anh mà Ba Về chờ ngay ngồi tù đi Tôi thanh ông đó Ông dù không cả Nè có gì cứ không? Có gì cứ không? Đừng có dùng tôi coi Thanh đi ngồi đó Tôi thanh đi ngồi Tôi là tài xế Cũng đi đâu Tôi đưa cô đi đó Không Ý tôi là Anh lấy cái áo này ở đâu ra vậy? Tôi thấy cô chú đang buồn Cho nên là Tôi cố tình mặc vậy Để cô vui Ba ơi, ba ơi ừ? Thấy làm sao? Con gái ba hôm nay có xinh đẹp như xưa chưa? <cười> đẹp hơn xưa <cười> Mà nè Dạ Sao không nghe lời ba nghỉ thêm vài tuần nữa? Ừ, nghe nói hôm nay là bác sĩ thông chính thức đi làm ở bệnh viện, phải không? Giám đốc nhân sự như con, nhân viên mới tới làm sao mà vắng mặt được <cười> Mà ba Bác sĩ đâu mà hả? Giỏi ghê luôn á anh phẫu thuật cho con làm sao hả mà bây giờ con không thấy vết sẹo nào hết trơn á à do mổ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cộng với tay nghề điêu luyện nữa thì ra kết quả như con thấy đó bác sĩ đông giỏi như vậy á hả ba mà ráng phải giữ nha chứ để xảy ra một cái hả là bệnh viện khác hốt liền luôn á <cười> bệnh viện khác hốt hay là có ai đó đang muốn hốt bác sĩ đông của ba ba bác tỷ mà chặt con à mà vừa đẹp trai thì tài giỏi như vậy không biết là bác sĩ đông có nhiều cô gái theo đuổi không ha nhưng mà thật ra là con cũng điều tra hết rồi độc thân chưa hề hẹn hò với ai hết đồn có địch con còn đánh được chứ nó chỉ là giường không nhà trống mình đi làm thôi ba trễ rồi con phải gặp nhân viên mới nữa
nạn nhân đã bị vỡ hộp sọ Tôi đã theo dõi cái tuần này rồi à, Đây, bác sĩ xem Cái mẫu này rất phức tạp à. Tất cả phải khẩn trương Chúng ta kết thúc ca mẫu trong vòng 3 tiếng đồng hồ Dạ Bắt tay Còn con thì sao? Cậu hả? À? Ngồi đó, chờ phân công Bắt tay Chuyện gì nữa? Khi nào cũng được phân công Khi nào phân công thì khi đó biết Sao còn ngồi đó nữa? Đi mua cà phê đi Dạ Có biết mua gì chưa? Dạ 6 ly, 2 ly cà phê đá ít đường, 2 sữa đá ít sữa Đi đi Nè dạ. Làm bác sĩ á, phải biết thăm khám kỹ lưỡng cho bệnh nhân cũng như mọi thứ liên quan đến ca mổ bác cần con mua gì nữa không cậu bắt đầu thông minh rồi đó mua cho tôi một bó hoa cho một bệnh nhân đặc biệt cái đó con thấy hơi quá bác quá hả à, dạ con đi mua nhỏ này cũng dễ thương nhưng mà tại sao giám đốc lại kêu mình làm như vậy thì không lại gây thù chút quán với cậu ta ông xã cà phê cho ai vậy? À, anh mua cà phê cho anh. Mấy hôm nay mẫu đêm nhiều á, anh uống nhiều cho tỉnh. Còn hoa? À, anh mua cho em. Tặng em nè. Sao anh biết em lên vậy? À, thì à, à, anh cũng tự biết mà, vợ của anh mà. Má này kỳ ghê, em đã dặn má lại muốn tạo bất ngờ cho anh, vậy mà má cũng nói nữa. Không phải tại má đâu, tại anh với em có thần giao cách cảm á. Anh nghĩ cái là biết liền à? Thiệt không? Anh thương em nhiều vậy luôn á Dạ à, à, anh không thương thì anh thương ai? À, anh xin lỗi à, Con nghe này bắt tay Cà phê đâu? Hoa đâu? Sao lâu quá vậy? À, dạ... Cá mổ hả bác? Cái gì mà mổ gấp? Tôi nói là hoa với cà phê à, à, Dạ... Ca mổ có thể kéo dài đến đêm hả bác? Dạ Dạ Đúng là đồ thần kinh Con biết rồi Dạ Dạ à, Em à, Đi Đi qua đây Đi Dạ Đi 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 đâu vậy anh Em Bây giờ anh có ca mổ gấp á Anh phải vào Em cứ tham quan ngoài này đi Hôm nào rảnh á anh sẽ đưa em vào bên trong tham quan Em tham quan xong đi về nha Em biết rồi Em ừ? Hôm nay anh có bệnh nhân xuất phiền á Anh muốn mượn lại bó hoa được không? Mày đặt khách sáo với em hả? Không cho mượn Em <cười> Nè Anh cảm ơn Em tham quan xong rồi về nhà nha Em biết rồi Anh cứ lo việc của anh đi Hôm nay em đi làm mà mua hoa tặng cho em vậy? Cảm ơn anh à. À, Bác sĩ Đông tinh tế ghê nha Mới cái đọc ly đàm đã biết lấy lòng đồng nghiệp rồi Có phần của em không? 
có chứ làm sao không có được <cười> cảm ơn anh mình vô trong nha con gái của giám đốc bệnh viện hả ta bệnh nhân xuất viện mà lúc nãy anh đông nói không lẽ là cô ta mua một bó hoa mà cũng không ra hồn vậy mổ trai đây tôi thấy việc mua hoa với việc mổ đâu liên quan gì nhau sao lại không liên quan làm việc nhỏ không xong đừng mong làm việc lớn đi ra mua bó khác cho tôi chắc tôi làm không được bắt nhờ người khác giúp tôi không mua hoa hả đi mua cơm đi tôi ăn chay đi ra khỏi cổng bệnh viện quẹo trái đi ba cây số có một tiệm đồ ăn rất ngon sử dụng toàn những nguyên liệu tốt cho sức khỏe tôi nhắc lại một lần nữa tôi vào đây là làm bác sĩ chứ không phải làm chuyên xây giặt thế thì tôi đuổi việc cậu ngay ngày hôm nay đi qua khoa sản mà làm tôi đã thực hiện lời hứa của mình chỉ còn lại cậu với đồng nghiệp tự giải quyết chuyện việc dánh như vậy tôi không có thời gian đâu cậu về đi khi nào bị trưởng khoa đuổi thì tới gặp tôi dạ thưa bác con bị đuổi rồi bị đuổi ngay ngày đầu đi làm <cười> hiếm thấy đó uhm, tôi cũng không biết phải làm sao cả chính tôi còn không dám chọc giận bác sĩ tây nữa mà em anh mới về hả dạo này tiệm dịch nhà mình đông khách không em cũng hơi ít chắc là em với má khâu dịch không có đẹp bằng anh em có muốn tiệm dịch nhà mình đông khách trở lại không bộ ở bệnh viện có chuyện gì sao anh Dạ sao vậy? Dạ, con tới liền Anh có gì phải đi gấp Làm anh, bây giờ em thấy sao? À, em bị đau chỗ nào? Có nghĩa bây giờ là chưa nghe mất cảm giác nữa hả? Đứng thử, đứng thử cho anh coi Từ từ, từ 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 chuyện té Từ từ, từ từ bước Từ từ Ta da Ba với anh Đông bị con lừa rồi Chờ con có xào hết ừ. Nè Lần sau á Không có được làm như vậy nữa nghe Lâm Anh Con biết rồi <cười> Nhưng mà con thấy Ba với anh Đông lo lắng cho con vậy Con vui lắm á <cười> À, thôi à, cậu lỡ tới rồi thì à, có gì chút nữa dùng bữa với lâm anh luôn nha ừ, em có làm nhiều món lắm sẵn tiện ba với anh đông làm vài ly rượu cho vui à, thôi được rồi hai đứa cứ tự nhiên đi ba phải ra ngoài gặp đối tác bên bệnh viện một chút à, ba 
sẵn tiện có anh đông ở đây con có chuyện muốn nói với ba ba ngồi xuống đó đi ừ. à. anh cũng ngồi đi ngồi đi dạ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng mà con nghe được một chuyện không có hay đó ba nghe nói là bác sĩ tây hay ăn hiếp anh đông lắm bây giờ có cách nào làm cho anh đông có tiếng nói hơn ở trong khoa không giống như là thăng chức không ba Bổ nhiệm một vị trí quan trọng không phải là chuyện đơn giản Con cần phải có thành tích Cần phải được mọi người công nhận ừ. Vậy thì việc cứu được một mạng người Là thành tích lớn nhất của bệnh viện Khải Anh từ trước đến giờ rồi Đuổi thăng chức mà ba Làm anh Anh chỉ muốn được làm gì thôi ừ. Nếu mà anh nói vậy rồi thì thôi Nhưng mà ngày mai em sẽ Vô bệnh viện Để làm việc lại chỉnh đốn thái độ làm việc của nhân sự Ba ừ. Nhưng mà ba vẫn phải cân nhắc về chuyện con nói đó nha Thăng chức đó à, Thôi được rồi à, Có gì à, Ba sẽ có cách làm cho con gái vui lòng Cảm ơn ba Thôi Hai đứa nói chuyện nha Ba ra ngoài một chút đây ừ. Ba đi về sớm nha ừ. Làm anh Chắc anh cũng phải về quá Ủa? Anh không có lại ăn cơm hả? Anh phải về Hồi nãy đi gấp quá anh chưa kịp phát cửa nhà Thật ra Em chỉ muốn có cơ hội để nói chuyện của anh trước mặt ba thôi Anh cảm ơn Nhưng mà... Em... Anh không cần phải ngại Cứ để em lo được không? Nhít lừa nghe hả? Không phải Là một nhát xong môi à, Lúc nãy anh tập vật lý trị liệu cho Lam Anh á à, Cô té lên người anh thôi à, Tai nạn Cô ổn chưa anh? Vô vận động nhiều nên gặp ít vấn đề thôi à Em Đừng có hiểu làm rồi suy nghĩ lung tung nha Em đâu có suy nghĩ lung tung đâu Em đang rất là nghiêm túc Nghĩ về tương lai của hai đứa mình Em quyết định sẽ lên đây ở chung với anh Rồi xin vô bệnh viện của anh làm Rồi em sẽ đi học lại y tá Anh thấy sao? Không được Ờ à... Em làm cái gì mà quyết định vội vàng quá vậy Hay là như vậy Cứ ở dưới quê phụ má bán dịch Đợi anh ổn định một thời gian nữa Không Em quyết định rồi Ngày mai em sẽ gọi điện cho má Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Nhưng mà con nghe được một chuyện không có hay đó ba Nghe nói là Bác sĩ Tây hay ăn hiếp anh Đông lắm Bây giờ có cách nào Làm cho anh Đông có tiếng nói hơn ở trong khoa không Giống như là thăng chức đó ba được rồi Em muốn sao cũng được Còn chuyện xin như bệnh viện á Để anh hỏi cho Cảm ơn ông xã 
Cà sữa ngon quá <cười> Wow Hello cô mèo Kitty xinh đẹp quá Làm gì ở đây à? À À Anh tới đây cho em coi cái này Coi gì? Ờ à, thì à, anh biết tính của em á Lúc nắng lúc mưa Lúc yêu nè Lúc chia tay nè Cho nên là anh phải tranh thủ quay lại những cái lúc Những cái lúc mà em say lên á Những lúc em đi lên Em sexy hấp dẫn lắm Muốn coi không? Khốn nạn Đâu bà thằng chó đó em ừ. Anh sẽ cho nó coi cái clip này Thử coi Nó còn yêu em không? Em muốn bao nhiêu tiền? Anh không cần tiền Nhưng anh cần em không? Quay lại với anh Đuổi cổ thằng đó ra khỏi bệnh viện đâu vậy hả tạm anh kiếm muốn chết luôn tưởng bị bắt cóc đâu có tại em thấy anh đi gửi xe cho nên là em vô đây lấy bàn trước nè <cười> sao người yêu của anh muốn uống gì gì cũng được sao giờ giận anh hả em giận anh cái chuyện mà anh ép em đúng không ừ? đâu có em phải biết á anh làm tất cả mọi chuyện đều vì em hết em mà giận anh á anh đau lòng nó biết chưa dạ anh chị dùng gì ạ à em lấy trên một uh, ly cà phê đá ha một quả nước ép không đá không đường người yêu của anh chỉ uống đồ heo thì thôi dạ sao rồi, rồi chuyện thằng khốn đó giờ biết tới đâu ừ. làm anh tại sao đối xử với anh như vậy Em biết công việc ở bệnh viện quan trọng với anh như thế nào mà Tại sao đuổi việc anh Em không bằng cách nào hết Tại sao hãy làm anh Làm anh Tại sao hãy làm anh Tại... Buông ra Làm gì hả Ta người yêu tôi đó Năm lắm hả Thì ra là do anh Em yêu Nói cho nó biết đi Làm anh Anh đâu Anh nói chuyện với người yêu của tôi lịch sự một chút đi Nếu như mà tôi là anh á Thì thời gian này tôi nhanh chóng đi tìm việc ở chỗ khác rồi Chứ phải đứng đây chuyên hỏi tôi như vậy đâu Em quên là anh ta đã làm gì với em và ba của em hả Lâm Anh Hắn ta chỉ là một gã côn đồ Không hơn không kém Ai côn đồ hả? Mày nói ai côn đồ Tôi không còn gì nói với anh nữa hết á Anh về đi Đừng có phiền chúng tôi hẹn hò nữa Biến Giỏi quá Em phải cứng vậy nó mới sợ nhớ lắm đó em cũng không thể nào quên được anh hết mà anh em chụp một tấm hình để làm kỷ niệm được không được nhanh đi anh ngồi xuống đi ừ. lên đi Mở điện thoại đó coi đi ừ. Làm trò gì đây <cười> ừ. Trời ơi Em nghe chưa Đủ trò hết đó <cười> ừ.
Anh à, tôi tự đến anh Bố em à Bố mà bố em ra Đào anh, muốn chơi bạo lực đúng không? Em không muốn mà, bố em ra Anh Phú, bố tôi ra Cô Tuyên ơi, cô Tuyên ơi Bố quay ra Giữa ba ngày ban mặt, anh dám làm cái trò gì làm anh hả? Làm anh làm người yêu tao Tao muốn làm gì còn không được Mày... Mày phá đám hả mày? Hả? Mày là cái thái gì? Xe chuyện của tao với làm anh? Hả? Tốt nhất anh nên rời khỏi đây Và rời xa cuộc đời làm anh càng xa càng tốt Tất cả mọi hành động của anh Tôi đã ghi hình lại rồi Chỉ cần làm anh tố cáo anh á Anh biết chuyện gì xảy ra với anh rồi đó Anh tìm cái này đúng không? Tôi xóa tất cả những đoạn clip trong đó rồi Bớt tồi đi Mày Con nhỏ đó Mày nhớ bỏ mặt của tao đó. Nhớ chứ cô... Đoạn clip ghi rất rõ mặt của anh Anh cũng đừng có dở trò Nếu mà anh dở trò Anh biết chuyện gì xảy ra với anh rồi đó Mày giỏi lắm Bác sĩ Ba của tôi sao rồi bác sĩ Ca mẫu rất thành công Bệnh nhân sẽ sớm được đưa về phòng hồi sức Khi nào bệnh nhân tỉnh lại á Gia đình có thể vào thăm Cảm ơn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ à. Không ngờ cũng có ngày Uống được ly cà phê bác tặng Cà phê nhiều đường không hợp với tôi ừ. Nhưng mà bác tặng là ngon <cười> Cậu xứng đáng được thưởng nhiều hơn ly cà phê này Tôi có lời khen ngợi cậu Cậu đã hoàn thành ca mổ Sớm hơn một tiếng đồng hồ so với dự kiến Dạ Tất cả là do ekip mổ phù hợp ăn ý à. Cố gắng nữa nha Bác sĩ đâu Dạ chào bác sĩ Tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Trinh nè à. Người mà được bác sĩ mẫu cuộc thừa cái đây một tuần đó ạ à. Thay phụ bị viêm cuộc thừa cấp Nguy cơ bị vỡ cao Nhưng thay nhi đã hơn 34 tuần tuổi Nếu can thiệp vào xử lý cuộc thừa Thì có thể dẫn đến sinh non Đã liên hệ khoa sản chưa? Dạ, tôi đã liên hệ với các bác sĩ rồi Nhưng các bác sĩ đều đang bằng mổ Và tôi cũng đã liên hệ với các bệnh viện khác Nhưng cần phải chờ Phải mổ ngay Nếu không á, ruột thừa vỡ Gây viêm những vùng khác Cần bác sĩ khoa sản để hỗ trợ Bắt con ra trong trường hợp xấu nhất Khoan đã Cái thai vẫn chưa đủ tuổi sinh Tôi đề nghị mổ không xâm lấn bằng nội soi Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé Bác sĩ Đông Cậu phải nắm rõ tình hình trong lúc này Thai và tử cung hiện tại quá lớn Ruột thừa bị đẩy lên cao Độ chèn ép lớn Khoảng không để tiến hành phẫu thuật rất chật Nếu không tiến hành mổ hở Rất dễ dẫn đến sai sót Hãy để tôi mổ nội soi ca này Tôi có thể cứu được mẹ Và đảm bảo được cái thai đủ ngày sinh À Bệnh nhân Trinh Vết mổ nội soi khá nhỏ cho nên sau này á xin thường hay xin mổ được không thành vấn đề dạ thiệt không biết nói lời nào để cảm ơn bác sĩ nữa cũng may là nhờ có bàn tay của bác sĩ vợ tôi và cả đứa bé trong bụng mới vượt qua được cơn nguy hiểm nay gia đình tôi chỉ có cái này chị gửi tặng bác sĩ ạ uhm... bác sĩ hết giờ làm rồi bác sĩ có nhớ cái hẹn với em không nhớ trái cây á thì tôi xin nhận còn bao thư á tôi gửi lại gia đình dạ. thay mặt ekip mổ ạ Cảm ơn anh và gia đình Dạ Vậy thôi tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều Chào chị Có vẻ dạo này anh có nhiều fan hâm mộ hơn đó ha Bác sĩ có đôi bàn tay vàng Càng ngày á Anh thấy mình càng tự tin hơn Được cầm lại dao mổ á Anh như cá gặp nước Anh có được ngày hôm nay á Anh phải cảm ơn em 
Em còn có một món quà lớn hơn muốn tặng cho anh nữa Cầm lấy đi Tối nay 7 giờ gặp em ở đây Xong rồi hả anh? Ừ. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới mặc đồ cặp á Đi à, thôi Đi đâu em? Thì đi hẹn hò chứ đi đâu Hôm nay anh hứa là anh chở em đi dạo Rồi còn đi coi tòa nhà gì 81 tầng đó à, Nhiều việc quá nên anh quên Xin lỗi vợ nha Phạt anh bây giờ Nè ừ? Chút xíu nữa mình đi dạo xong á Anh chở em đi ăn dịch quay nha Anh thèm quá à Tiếp à, Dạ ừ? À, hôm khác nha mai đi mai anh chở đang dịch quay hôm nay anh có hẹn đột xuất anh có hẹn anh hẹn với ai một người bạn trong bệnh viện hả nhưng mà rõ ràng hôm bữa anh nói là dành ngày hôm nay cho em mà thì bởi anh mới nói là cuộc hẹn đột xuất đây nè em nghe chưa người ta nhắn tin nói kìa anh đi nha Anh đi cẩn thận nha Em chờ cửa đó Anh biết rồi Anh đi nha Cái hộ này sao? Có vừa ý của anh không? Ý em là sao? Người ta đã đưa chìa khóa cho anh rồi Anh còn hỏi nữa Đây là của hồi môn mà ba em để lại cho em anh nghĩ là em nên ở lại đây cùng với ai anh cầm lấy đi không phải nó Chán cái cảnh mà phải đi mua sắm một mình Đi du lịch một mình lắm rồi Anh có thể giữ cái thẻ này Để mà đi mua sắm cùng em Đi du lịch cùng em có được không? Nhưng mà mối quan hệ của em nhiều mà Mối quan hệ của em thì nhiều Nhưng mà người em cho phép để ở cạnh bên em Thì lại vô cùng ít Em có một câu hỏi dành cho anh Anh có thể từ chối cơ hội này Thì anh sẽ trả lời là Yes hay no
Được chăm sóc em là một điều may mắn Giờ anh không phải là một kẻ ngốc Để từ chối điều đó Tại sao lại là lúc này chứ Tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh Đông Em hả? Không phải em, là má của em Ờ, dạ Má hả má? Má khỏe không má? Má khỏe á Ờ, dạ con về tới hồi nào vậy má? Chứ lại, dạ con bận hay sao mà không nghe máy vậy má? Ờ, nó về rồi, đang mừng dịch dưới nè Có chuyện gì không? Chồng gọi nè Nó đang dở tay Có gì nói má đi má nhắc lại cho Con nói là có công việc cần giải quyết á Mà con không biết là chuyện gì Má, khi nào mà vợ con rảnh á Má nói giờ con gọi cho con liền nha má rồi má biết rồi thôi rồi thôi coi trảnh làm việc cái ro tiết kiệm tiền trả nợ nha bác sĩ dạ con biết rồi
sao vậy có nghe má gọi không dạ có gì không má con nói gì đông á là con về nhà có chuyện phải không dạ thì nhà mình lúc nào mà không có chuyện này chuyện kia hả má ôi trời gì mới lạ đó nha từ khi nào mà con để chuyện nhà trên chuyện chồng con vậy con nói thiệt cho má nghe đi hai đứa cãi nhau phải không à má hiểu rồi hay là giờ hừng đông nó nổi tiếng rồi ha cái nó chê con là quê mùa cục mịch suốt ngày hôi mùi dịch không có đâu má chứ có chuyện gì nữa má nghe buồn hoài vậy con má ừ? tự nhiên con thấy thương má quá cái gì trời đất ơi nổi da gà <cười> trời ơi cái gì vậy nè sao tự nhiên bữa nay nói chuyện tình cảm với má thiệt mà con thấy thương má thiệt đó thương vụ gì thì một mình má nuôi con chắc là cực lắm ha ừ thì tất nhiên rồi ăn một mình đâu tức là mình phải cực thân chứ mà thôi đi con đừng nhắc mấy cái chuyện xưa nữa mất công má là giận ba con á trời đất ơi ổng đi miết ông bỏ đi tới giờ không có thấy quay mặt về luôn á má khi mà má biết ba con có người khác á chắc là má giận lắm ha trời giận chứ con thù mà nóng lắm á con trời con biết lắm má làm gì không má về má kêu hai bà con dòng họ anh chị em rồi kêu nó hết luôn rồi trận ngay đồ xóm mắt ghén rồi quanh một trận tư tả ô ba con xấu hổ quá bỏ đi luôn đâu có dám về xóm nữa công nhận má của con mạnh mẽ ghê luôn á mà con thấy làm vậy đúng á má chứ với mấy người như vậy á mình đâu có thể bỏ qua được không hồi đó còn trẻ nên nóng tánh nên mới làm vậy thôi Chứ giờ nghĩ lại à má làm như vậy là sai rồi Sao vậy má? Ừ làm như vậy dại dột lắm con ơi Trời ơi má đánh ghen chi cho ba con xấu mặt rồi ba bỏ đi luôn Mình má ở đây thui thủi nuôi con phải cực thân má không? Ừ Con Nó làm vậy nè Yêu là một chuyện phải không? Mà lấy nhau sống với nhau đến trọn đời là một chuyện khác ha. Đàn ông có đôi khi họ có những cái phút giây sao lòng đó Thì mình là phụ nữ nè Ha, mình phải hướng dẫn họ một cách khéo léo Để họ hiểu rằng À đâu là cái mái ấm Đâu là vợ cái con cột Để họ quay trở về Quan trọng là mình phải bình tĩnh Mềm mỏng Dịu dàng Để mà xử lý mọi chuyện Nha con ừ. Ủa Mà sao nay nói chuyện này vậy ta À Hai thằng Thằng Đông nó có mùi nhí hả Đi đến nghe Đi đến nghe nha má Má chắc cô đi đến nghe Má Má mới vừa nói con dịu dàng mềm mỏng đó Không cái đó là chuyện của má Chuyện của con là khác Trời mình phải làm tới con Không có đâu má Thiệt không á Thiệt Liên ơi Liên ơi Trời ơi chị Hồng ơi Tới ngày rồi Tới ngày rồi Trời ơi tới rồi tới rồi Trời ơi mừng quá mừng quá Ủa không nhớ gì trơn hả Nhớ gì chị Không nhớ bữa nay ngày gì hết hả Dạ Khánh thằng ơi sao mấy người hồn nhiên dữ hả Hôm nay là cái ngày thằng Đông Lãnh Kỳ Lương đầu tiên của cái bệnh viện lớn á Tức là cái ngày mà lần đầu tiên nó trả nợ cho tôi sau nhiều ngày tháng dài á Khi nào anh nhận được tháng lương đầu tiên ở bệnh viện Khải Anh Anh sẽ tặng cho vợ món quà mà vợ thích nhất Chắc anh quên rồi Sao anh bữa anh dám bỏ em ở lại căn hộ một mình hả? Khổ quá Anh có muốn như vậy đâu Uống miếng nước cho họ hả nói chuyện Hôm đó Anh định làm một buổi sáng tuyệt hảo cho em Ai ngờ bắt tay điện Nói là bệnh viện có công việc cấp Nhờ anh giải quyết Cho nên anh phải chạy một mạch tới bệnh viện giải quyết công chuyện Quên điện thoại cho em Cái này là anh sai Anh xin lỗi anh xin lỗi Uống miếng nước hả đi Ủa? 
Vậy là cái ông bác sĩ đó giận dữ cái kiểu say giặt anh nhẽ hả? Em đừng nói vậy Chỉ là anh muốn hỗ trợ bác chuyện này chuyện kia thôi Không Kiểu này em phải đốc thúc ba em thực hiện liền cái chuyện bữa em nói mới được Chuyện đó Là cái chuyện mà đề xuất anh lên làm phó khoa đúng không? Ừ Thôi được Sao? Chứ để ông đi anh vậy hoài hả? Em Em đừng có làm vậy Không hay đâu anh mới vừa vào bệnh viện làm việc à Mà thăng cấp nhanh như vậy á Người ta sẽ nói ra nói vào Ảnh hưởng tới ba em Anh không có thích Cứ từ từ Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy Anh là người có năng lực Thiệt tình đó Vừa đẹp trai và còn tốt tính nữa chứ <cười> Anh xin lỗi mình nha Hôm nay á anh có ca mổ đột xuất Nên không có thể về ăn mừng ngày cưới của mình được À, mình thông cảm cho anh nha Đừng buồn anh nha À Thì ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng bác Kỷ niệm 15 năm ngày cưới Dạ <cười> Con chúc mừng hai vợ chồng bác Bà nhà tôi háo hức ngày này lắm Nhưng mà bây giờ tôi lại kẹt ở đây Con nghĩ là bác gái sẽ hiểu cho bác mà Hay là để con giúp bác chuẩn bị một món quà à, Thôi Không cần như vậy đâu Đó là chuyện cá nhân của tôi Tôi không phiền cậu Có gì đâu Tối nay con rảnh mà Với lại xem như là con góp phần giúp bác hoàn thành thật tốt ca mổ Quyết định vậy nha Con xin phép bác Con xin phép Trời ơi Thì ra anh kêu em đi cùng là để mua hoa tặng cho em á hả Không có Anh không có phải ngại Tính mua để cảm ơn em đúng không Đáng lý ra hả là để kỷ niệm tháng lương đầu tiên của anh ở bệnh viện Em phải là người mua hoa tặng cho anh kìa Anh này Hoa này á anh mua dùm bác sĩ Tây Hả? Là sao? Bác sĩ Tây nhờ anh mua hoa tặng cho vợ của bác sĩ Tây Nhưng kỷ niệm ngày cưới Cái gì? Anh là bác sĩ mà anh cũng phải làm cái việc này nữa hả? Thì bình thường bác sĩ Tây cũng hay nhờ anh chuyện này chuyện nhỏ lắm Có chuyện đó luôn Không sao Chuyện nhỏ mà em Em Bây giờ mình sẽ ghé tìm bò Lấy một phần bò bít tết Sau đó ghé tìm bánh kem Mình lấy một phần bánh kem Xong á Mình sẽ ghé tìm rượu Lấy một chai rượu Đem đến nhà bác sĩ Tây Sau đó mình đi ăn Cái gì? Nhiều vậy luôn hả? Ừ. À, em không để yên chuyện này đâu ừ. Ba Ừ Ba chưa đi nghỉ nữa hả? Bà đang nghiên cứu đề án phẫu thuật Ít xâm lấn của bác sĩ Đông Vậy hả ba? Ba thấy sao? Bà đang cân nhắc Mà sao con còn chưa ngủ? Con không ngủ được Con tức <cười> Sao vậy? Ai chọc giận công chúa của ba hả? Thì... Bác sĩ Tây Trưởng khoa ngoại bệnh viện của ba đó Ông sao á Cứ suốt ngày sai vặt anh Đông hoài à Làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của tụi con Con cảm thấy nếu như mà anh Đông cứ tiếp tục làm việc cái chướng của ổng hả Thì có ngày con gái của ba sẽ tức lộn ruột lên mà chết mất <cười> Con đừng có nói quá như vậy Bác sĩ Tây không phải là người như vậy đâu Ba Lúc nào mà cũng vậy hết trơn Lúc nào mà cũng bên ổng hết à Con nói rồi đó con không biết đâu Ba mà không tính cho con đi con sẽ dọn đồ ra ngoài ở cho ba ở căn nhà này một mình cho ba buồn luôn anh về rồi nè vợ sao vậy chồng em về không vui hả anh phải thu xếp công việc dữ lắm mới về thăm em được đó Sáng mai có ca mẫu sớm Bận quá thì khỏi về Làm sao mà không về được Tự nhiên em bỏ về hổm rồi Anh điện thoại thì em không bắt máy Nhắn tin em không trả lời Anh có nhắn với má Khi nào em rảnh thì gọi lại cho anh Em cũng không gọi luôn Em Em làm gì anh lo lắm biết không Nhà có chuyện gì vậy Không có chuyện gì hết Hôm bữa về em đã giải quyết xong rồi mà anh về đây chỉ để hỏi vậy thôi hả 
Đương nhiên là không rồi Anh về để tặng quà cho em Anh có nói với vợ á Tháng lương đầu tiên sẽ mua món quà tặng cho em Để anh đeo cho vợ nha Không cần đâu Em đang dọn dẹp Chắc đeo không có tiền đâu Vợ Em nói với anh là Em bán dịch Chặt dịch Đeo trang sức không có tiền Em an tâm đi Cái vòng cổ này không sao đâu Ráng đợi anh một thời gian nữa Khi công việc của anh ổn định á Em sẽ không phải vất vả buôn bán nữa Lúc đó Anh sẽ mua cho em trọn bộ luôn Lắc nè Nhẫn nè Bông tai nè Anh vẫn nhớ hả Em tưởng anh quên rồi chứ Đương nhiên là anh nhớ chứ à. À. Anh có đem tiền về trả cô Huệ nữa nè à. Sáng mai á em em có trả cô Huệ luôn nha Anh Hay là Mình lấy nhẫn ra đeo lại nha Đem đi lấy cho à, Thôi <cười> em nói với anh là em hay làm dịch đem nhẫn không có tiện với lại anh hay mổ mà vào ca mổ á đâu có đeo trang sức nhưng mà anh vào thưa má nha về nãy giờ mà chưa có thưa má nữa anh vẫn còn quan tâm mình mình có nên cho anh biết chuyện mình có thai không Câu này tôi hỏi cô mới đúng Cô là bồ Hay vợ thằng Đông ừ. Chuyện đó liên quan gì tới anh Liên quan chứ Tôi là cái thằng bị thằng Đông giật bồ Nó tỏ ra đạo mạo Cướp lâm anh khỏi tay tôi <cười> Hóa ra bây giờ Giấu con bồ khác ở đây Đi với tôi Lâm Lâm Anh nói rõ trắng đây một lời Có thằng Đông làm mình gì được hay không Nè nè khoan 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 đã Anh bình tĩnh đi ờ, Thật ra Tôi không phải là vợ của anh đâu Chứ là cái gì Tôi là em gái của anh Em gái hả Chứ gì nữa Nè anh nhìn đi Tôi dưới quê mới lên á Má tôi bắt đem đồ lên cho ảnh nè Quá trời qua đất luôn Mệt muốn chết Em gái thiệt hả Lấy cái gì chứng minh Bây giờ anh muốn chứng minh đúng không Vậy thì chút nữa anh đi theo tôi về dưới quê đi Gặp má tôi là biết liền hả Chứ bây giờ anh nghĩ thử đi Nếu mà tôi là bạn gái của ảnh Hay là là vợ của ảnh Chắc tôi để yên hả Giờ này tôi phải tới cào mặt nhỏ đó rồi đó Cô khôn hồn á Vậy nói với nó ha. Cứ tiếp tục bám vấy đàn bà như vậy Trèo cao Có ngày cũng té gãy cổ à Nghe đâu nó mới nhận cái chức trưởng khoa gì lớn lắm trong bệnh viện á Đang tổ chức tiệc ăn mừng Miếng mồi ngon vậy Sao nó bỏ được Chị <cười> Dạ anh cảm ơn chị đã tới Chúc mừng nha Dạ anh không tới hả chị Ôi anh bận quá vậy mà Thôi thông cảm nha lần sau bù Dạ 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 anh cảm ơn chị em cảm ơn chị Ôi, Dạ trời em nè Rồi em mời chị Thấy mắt đầm đẹp quá thôi <cười> Chị cũng đẹp quá trời luôn nè Chị em mời chị vô đây Rồi Ôi, Chúc mừng cậu nha Anh cảm ơn anh cảm ơn đã tới nha Rồi cố gắng cố gắng Rồi tự nhiên nha tự nhiên nha tự nhiên nha Cảm ơn Cảm ơn em Ôi, chị <cười> Dạ Dạ rồi Chúc mừng em nha dạ. Chào chị, em mời chị Dạ, tự nhiên nghe chị, dạ Chị dạ. dạ. mới tới vậy Để em đi kẹt xe Ngồi đâu Ngồi trời kìa Ồ, con chào bác, thức tay, dạ Chúc mừng cậu Dạ Chào bác sĩ Chào cô Mời bác dạ. sĩ vô cháu Cô mời, cô mời, dạ đấy Dạ à, 
dạ em chào sếp dạ, chào sếp chúc mừng chồng anh à... em làm gì đây thì em tới để chúc mừng anh thăng chút chứ làm gì nhận hoa của em đi sao biết mà tới đây hai em đi về đi tối anh làm cái tiệc ăn mừng sao được không thôi dù gì em cũng tới đây rồi em sẽ vô trong đó dự tiệc với anh tự nhiên về nhà tổ chức tiệc nữa tốn kém chi không <cười> được sao lại không được em phải vô trong đó để chào hỏi giám đốc bệnh viện của anh chứ ổng cưng anh ghê luôn á tổ chức nguyên một buổi tiệc cho anh kìa em phải vô chào hỏi mới phải phép đúng không anh nói không được Liên à Lúc mà nộp hồ sơ vào đây Là tụi mình chưa cưới nhau Bây giờ mẹ bước vào buổi tiệc á Sẽ làm cho người bối rối lắm Tại sao Tại sao anh không nhân ngay lúc này Rồi anh giới thiệu em là vợ của anh Nè Hôm nay mặc đồ cũng đàng hoàng lắm Em sẽ không làm cho anh xấu hổ đâu nha. Em à Bây giờ chưa phải lúc Để lần sau nha Chào chị Mời chị vô chào Lần sau Lần sau là lúc nào Anh cho em có hẹn đi Bây giờ chứ phải lúc Hay là... Anh Đông Anh làm gì ở ngoài đây vậy? Mọi người ở trong đang chờ lâu lắm rồi đó à, Chị này là... À, tôi là... Đây là Liên Em gái của anh à, Em gái hả? À, đúng rồi Tôi chính là em gái của anh Đông Chào em, chị là Lâm Anh, bạn gái của anh Đông à, Nếu mà em đã đến đây rồi thì vô chào mừng nha Em, 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 em à, à, Liên bận lắm Liên đến chúc mừng anh, tặng hoa Rồi Liên phải đi gấp Anh nói gì vậy? Ngay trọng đại như vậy Có việc gì bận thì cũng phải gác lại chứ đúng không Liên? Ừ. Anh hai của tôi nói đúng đó Tôi có việc gấp dữ lắm ừ. Nhưng mà ngày trọng đại của anh hai không thể không có mặt của em đúng không anh mình vô trong đi à, vô đi anh hai đi sắp tới anh có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi tất cả trông cậy vào anh tụi nhỏ còn cần nhiều vào sự giúp đỡ của anh đó <cười> Anh yên tâm đi Chúc mừng bác sĩ Đông nha Đúng là tuổi trẻ tài cao thiệt đó Em còn phải học hỏi mấy anh chị nhiều mà <cười> Chúc mừng anh Việc tách riêng chuyên khoa mổ ít xâm lấn Đó là một bước tiến mới của bệnh viện chúng ta Cũng đúng với lời khát vọng từ lâu của anh Đương nhiên rồi bác sĩ Tây Việc tách riêng ra là cần thiết mà để cho những người nhân tài giống như là anh Đông đây có cơ hội được tung cánh chứ Đúng không ba? <cười> Đề án này á Cậu Đông đã nhiều lần á, đề nghị với tôi Tôi cũng cho rằng á Đã đến lúc bệnh viện của chúng ta Cần tập trung phát triển công nghệ mẫu tiên tiến của thế giới Giúp cho bệnh nhân ít đau đớn hơn Mau hồi phục hơn Dạ à, Sau này á Con còn phải nhờ bác Tây hướng dẫn con nhiều ở vị trí này Với lại á Con cũng cần phải học hỏi nhiều những lãnh đạo lâu năm như bác Tây đây Cậu nói đúng đó Cậu cần phải học hỏi thêm nhiều nữa Dạ, cảm ơn bác Tây Căng đi Chúc mừng bác sĩ Đông Trưởng khoa mới của bệnh viện Khải Anh Dạ, anh cảm ơn Mọi người tự nhiên đi Em của Đông nè Dạ Khách khứa về hết rồi Con cứ tự nhiên nha Dạ con cảm ơn bác Sắp tới Bệnh viện sẽ nhập thêm một số thiết bị từ nước ngoài 
để phục vụ cho khoa của con Việc của con á là phải tìm bác sĩ chuyên về nội soi giỏi Đồng thời sắp xếp cài đặt công việc cho hợp lý Khi nào á mà có khóa học ở nước ngoài phù hợp Bác sẽ coi con học nâng cao Dạ Con à, cảm ơn bác Hải luôn giúp đỡ con Sắp thành người nhà hết trơn rồi mà anh khách sáo à Phải hỗ trợ hết mình chứ Anh Đông Em muốn ăn tôm À đến lọc cho À mà con tên gì vậy Dạ con tên Liên bác Ba má con ở dưới quê khỏe hết hả? Dạ, má con vẫn khỏe ừ. Còn ba con... <cười> Hai anh em con sống với má con từ nhỏ Ba con bỏ đi theo người đàn bà khác lâu rồi Anh này, không có cẩn thận gì hết à, à Anh xin lỗi Cái mặt em cũng dính nữa nè à. Anh lau cho em đi à. Em xong chưa? Chúc em ừ. Con gái cứ nũng na nũng nịa hoài Để cho thằng Đông ăn chứ à, Đi Em ăn đi Cảm ơn anh Mà nè Má con một mình nuôi hai anh em tụi con ăn học Chắc là vất vả lắm hả? Dạ Má con vất vả lắm bác à, Nhất là khi mà Hai anh em tụi con Cùng thi đậu vào trường đại học y ừ, Con nhớ lúc đó hả? Con với lại anh Đông có chung một ước mơ Là Sẽ sinh vào làm trong một bệnh viện chung với nhau Buổi sáng á Thì anh Đông chở con đi làm Buổi chiều thì anh Đông đón con về Ngày nào hai anh em không muốn ăn cơm nhà Thì chở nhau đi dạo Rồi kiếm gì đó ngon ngon à, Biết gia đình khó khăn Nên anh Đông anh cố gắng học dữ lắm Mà càng cố gắng Thì Học càng lên cao hơn nữa Và tiền học thì cũng phải nhiều hơn Cho nên lúc đó con mới quyết định là con gạt cái chuyện học y tá của con qua một bên ừ, mở một tiệm vịt quay để kiếm tiền nuôi anh đông ăn học con nhớ là anh đông đã từng nói với con á để có được anh đông của ngày hôm nay không chỉ có công ơn sinh thành của ba má mà trong đó còn có đôi bàn tay chai sờn của con Mỗi ngày Mổ hàng chục con vịt Để có tiền cho anh học Còn đối với con mà nói Anh Đông Là cả một tương lai Là hy vọng Và là ước mơ Chịu hy sinh như vậy Thì anh Đông học giỏi cũng phải Một em gái đáng tự hào như vậy Mà con không nhắc với bác Đó là sai sót của con nha Đông Dạ yeah. Sẵn có liên hôm nay á Bác muốn tặng cho con một món quà Đó là bất cứ khi nào Con muốn học ngành y tá trở lại á Thì cứ nói với bác Bác sẽ hỗ trợ tiền học phí cho con Con cảm ơn bác Tới lúc đó nhất định con sẽ liên lạc với bác <cười> Em nghe anh nói được không Liên? Mọi chuyện nó sờ sờ như vậy rồi Anh còn muốn nói gì nữa chứ? Đúng Anh thừa nhận là lắm anh thích anh Bác Khải cũng rất ưu ái anh Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó Anh không có ý gì với cô ta hết á Vậy sao? Vậy thì dễ rồi Anh chỉ cần nghĩ việc ở bệnh viện Rồi cắt đứt mà quan hệ với họ là xong Không 
điên khó khăn lắm anh mới gầy gì được một chỗ đứng ở bệnh viện em thấy đó hôm nay anh ngược thăng chức trưởng khoa nữa nếu bây giờ anh từ bỏ có phải là công sức của vợ chồng mình về cũng số không không nếu bây giờ anh tiếp tục ở lại đó là anh vẫn tiếp tục quỳ lị cha con ông khải rồi chiều chuộng lăng anh lúc nào mà cô muốn hả không cho anh chút xíu thời gian nữa đi đợi sự nghiệp của anh vững vàng á thì lúc đó lúc đó sao lúc đó anh sẽ nói với nam anh là anh không yêu cô ấy anh đông à đến bây giờ mình có thể thốt ra những lời như vậy hả hay là anh muốn em nói cho anh biết đêm hôm đó anh đã tới nhà cô ta ra sao rồi tối hôm nay trước cổng nhà cô ấy hai người đã tình tứ như thế nào hả em thì ra em đúng không phải đến hôm nay thì em mới biết anh và cô ta có mối quan hệ chỉ là em muốn cho anh cơ hội đến nói thật nhưng mà anh lại chọn nói dối liên không phải lúc nào những gì em nhìn thấy đều là sự thật vậy chứ sự thật là cái gì làm anh là một cô gái bướng bỉnh làm anh còn cố chấp trong tình yêu lúc chữa trị cho lâm anh á anh mới thấy được sự cố chấp trong tình yêu của cô ta lúc này mà nói là sự thật á anh sợ lâm anh sẽ chết anh sợ cô ta chết vậy nếu là em nếu em chết thì anh có sợ không Lì. hả thôi được được rồi Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ở bệnh viện Sẽ xin nghỉ việc Sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình đó Em nói sao? Ba thấy đỡ hơn chưa? Hồi nãy bác Phúc cũng đã khám cho ba rồi Tất cả mọi chỉ số đều ổn Em đừng có quá lo Nhưng mà bác sĩ cũng nói rồi mà tạm thời thôi Nếu như bà Ba cứ cố gắng làm việc hoài như vậy á Thì không được đâu, không ổn đâu Ba biết rồi, ba biết rồi Chờ từ từ Tìm được người phụ ba quản lý bệnh viện Ba sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn Được chưa con gái? Từ từ là bao giờ? Lúc nào ba cũng nói là kiếm người kiếm người hoài à Chứ bây giờ con muốn ba phải làm sao? Hay con quản lý phụ ba? Nếu mà ba chịu giao cho con quản lý á Thì con quản lý từ lâu rồi Để có thể quản lý cả một bệnh viện Thì có rất nhiều thứ con cần phải biết Phải làm Cần có một người có đủ tài năng Có cái đầu đủ lớn Mới có thể làm được Nếu mà ba đang cần tìm một người như vậy Thì ở ngay đây nè Ba đâu cần tìm đâu xa Trước mặt ba luôn á Con thấy sao? Dạ Ý bác là sao? Bác thấy Tụi con nhanh chóng kết hôn đi Sau đó Bác sẽ giao lại bệnh viện này cho con quản lý 
có tới sao? Đề nghị của bác khó xử lắm hay sao? Bác thấy con là người có tài Nên ủng hộ chuyện tình cảm của con với Lam Anh Còn nếu mà con còn ngần ngại nữa thì... Dạ, dạ thưa bác à, à, Thật sự á là con rất là vui Và bây giờ con không biết phải nói gì hơn á Con... À, cảm ơn sự tin tưởng của bác ạ à. Yeah, vậy là hay quá rồi Vậy là từ nay ba vừa có người phụ Em đã có người chăm sóc Vậy là quá hoàn mỹ luôn ừ. Ê Đứng lại nói chuyện chơi mày Anh muốn gì Tao có cái này vui lắm Tao cho mày coi Ngay bây giờ á Tôi không muốn xem bất cứ thứ gì từ anh Tốt nhất anh đừng lãng giảng ở đây Tôi đang giữ cái clip xàm sở của anh đó Sao? Vui không? Tao nó nói vui mày không tin tao <cười> Cũng hay thiệt Ghê gớm thiệt Thành chồng thì bày đặt giả dạng đạo mạo Tiếp cận con gái giám đốc Còn con vợ thì giả bộ làm em gái thằng chồng Tụi bay định âm mưu hồ vô đây Chiếm tài sản của giám đốc hả Ngay tài của mày tới rồi Giữ mặt cho tao không mày Giữ mặt mày Cứ đây mày Anh quên tôi là ai hả? Tôi biết động mạch nào nhiều máu Cắt nhát thôi là chết tươi Nhưng tôi không muốn giết anh Tôi muốn thực hiện một giao dịch với anh Ngay bây giờ Anh có dạch trần mọi tội lỗi của tôi Thì chưa chắc gì làm anh Sẽ chọn anh Anh biết tại sao không? Bởi vì anh không có tiền mà còn ngu nữa Sao? Anh thấy tôi nói không đúng sao? Trước giờ Lâm Anh luôn xem anh là một nô lệ Bởi vì anh đáp ứng tất cả mọi yêu cầu mà Lâm Anh muốn Cô ta còn muốn thử lòng anh Kêu anh đi mua một cái nhẫn hột sòn thật là xa xỉ Trong khi cô ta thừa biết anh chỉ là một thằng thầy xí quen Rõ ràng Mày với ông Khải Cố tình gài bẫy tao Nếu làm anh không thử lòng anh á Thì anh có rơi vào cái bẫy này không? Cùng người đàn ông với nhau Tôi hiểu mà Mình không có tiền á Thì không có đàn bà nào muốn theo mình đâu Anh muốn đổi đời Tôi sẽ giúp anh Đến lúc đó Muốn một trăm người như làm anh còn được nữa kìa Tao chỉ cần làm anh thôi Tỉnh táo lại đi Ngay từ lúc anh dùng cái lip set để uy hiếp Lam Anh á Trong mắt Lam Anh á Anh chỉ là một thằng khốn Sao? Lựa chọn khôn ngoan Và suy nghĩ thật thông minh đi Được Tao cần tiền Ok Để có được sự yên lặng của anh Tiền 500 triệu Tao cho mày một ngày thôi Không có Mày biết kết quả như thế nào rồi đó Anh Có chuyện gì vậy anh? Anh bị sao vậy? Anh đánh nhau với ai hả? Anh mệt mỏi lắm Liên à Được rồi, em sẽ không hỏi anh đâu Để em đi lấy bông băng cho anh nha Anh thực sự rất mệt mỏi Liên à 
Tại sao cuộc sống của anh không lúc nào là dễ dàng vậy anh? Người ta thì thăng tiếp dục dục Còn anh thì có gì trong tay à, Có chứ Anh có một vụ tai nạn y tế Một bác sĩ tức trách là chết bệnh nhân Là anh Là anh đó Sao lại nói vậy Lỗi đâu phải do anh đâu Anh à Chỉ cần mình cố gắng Rồi từ từ mình cũng sẽ có cơ hội mà Cơ hội hả? Cơ hội ở đây nè Nếu phải chôn chân ở cái nhà quê đó Thì anh thà chết tại cái chỗ này Nếu em không cảm thông Không hiểu cho anh á Không ở phía sau lưng anh thì Em cầm con dao này Giết anh đi lên Anh luôn trở mình Nghe những tiếng thở dài nặng nề của anh Em hiểu Em sẽ không ép anh đâu Mẹ xin lỗi con Mẹ biết Quyết định lần này của mẹ Là có lỗi với con Nhưng mẹ không muốn ép buộc ba con Mẹ xin lỗi con Má của anh dưới quê bị bệnh á Cần 500 triệu để chữa bệnh Em cho anh mượn 500 triệu nha Làm anh Anh cần 500 triệu để làm ăn với bạn bè Em có thể à. Nói kiểu gì cũng nghe hèn mạc hết trơn Làm sao mà có 500 triệu để bịt miệng thằng thuốc ta à.
anh đông anh đứng rồi đó máu chạy quá trời luôn kìa anh xin lỗi em anh đã cố gắng ăn bọn cướp xe rồi nhưng mà không được sao anh ngốc quá vậy mất chiếc này thì mình mua chiếc khác tính mạng là trên hết chứ đi đi bệnh viện khâu lại vết thương đi không cần đâu nghe em đi mà anh đã nói là không cần khâu mà không thiếu chứ thích thì cứ đếm thôi đồ của tôi đâu <cười> mày trí nhớ kém quá à. mày quên cái clip lần trước mày gà bảy tao với lâm anh quay trong phòng ngủ hả tiếp ở đâu bạn tốt mong là có cơ hội gặp lại <cười> đồ của tôi đâu Tao quên, thấy tiền quên Cô ơi Coi đi Không hẹn gặp lại Món quà từ người yêu cũ của em Tôi là... Đây là Liên Em gái của anh Em gái của anh hả? Làm anh Xem tới mà không báo cho anh biết trước Báo cho anh biết trước để làm cái gì? Đến dấu của ta đi hả? Cô ta... Cô ta nào? Vợ của anh đó Cô ta đâu rồi? Làm anh, làm anh, làm anh <cười> Anh sống đây có một mình mà Vợ nào hả làm anh? Im đi Anh tới lừa gạt tôi đến bao giờ hả? Anh nghĩ là tại sao tôi phải lặn lội tìm đến căn nhà trọ này của anh? Tại sao tôi phải lùng sụp tìm địa chỉ nơi ở của vợ chồng anh? Để làm cái gì? Nếu như mà tôi không có chứng cứ nè nhìn đi ra cái gì hả anh nói đi vợ chồng anh bắt tay nhau lừa gạt tôi vì mục đích gì có được tôi rồi giúp luôn cái bệnh viện của ba tôi phải không Bây giờ anh có nói gì Thì chắc chắn em cũng sẽ không tin Thôi Em muốn làm gì cũng được Dù gì Anh cũng đâu còn gì để mất Anh nói có đó là sao Đơn xin ly hôn Cái này Anh đã giải quyết một chuyện rõ ràng với Liên Từ khi gặp em Nhưng tại sao ở đây chưa có chữ ký của cô ấy Còn anh Anh đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều Anh biết Sớm muộn gì thì em cũng biết anh đã từng có một đời vợ Anh sợ em sẽ hiểu sai tình cảm anh dành cho em Anh luôn muốn thú nhận với em tất cả mọi chuyện nên anh đã nghĩ Sẽ ký từ giấy ly hôn này trước mặt em Lúc mà anh nói với em biết tất cả mọi chuyện Nhưng anh không ngờ Anh chưa kịp thú nhận Thì em anh không trách em Em có quyền giận anh Nhưng em đừng bao giờ nghi ngờ về sức hút của bản thân mình Và cũng đừng nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em
em về cẩn thận ngày mai sau khi lên tòa nộp đơn ly dị anh sẽ đến bệnh viện và giải quyết tất cả mọi việc ở đó anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa anh ngốc quá à ai cho anh rời xa em anh phải dành hết phần đời còn lại để ở bên em chăm sóc em chiều chuộng em và chuộc lại tất cả những lời lầm mà anh đã gây ra anh có biết không Từ nay, từ cái ăn, cái mặt Đến cả suy nghĩ trong đầu của anh Cũng là của em, anh hiểu chưa? Cho nên là mau mau dọn ra khỏi ăn phòng trọ đó đi Dọn đến căn hộ của tụi mình Em chờ anh đi liền liền bắt máy đi mà liên ơi liên ơi liên liên má mới về hả dạ má vợ dạ, có về đây không má ủa mấy bữa rày nó ở trển cho con mà ủa nó đâu ờ... sao về đây có một mình anh vậy má ừ? Vợ con không có về đây rồi, cổ có gọi cho má không? Nè, đâu thấy cuộc gọi nào đâu ừ. Hai đứa có chuyện được rồi phải không? Mỗi đứa một nơi, giận nhau rồi hả? Dạ không có đâu má Ồ. Trời ơi, có bữa nay ăn mặt lạ nha Áo màu hồng, có con mèo nữa Mèo chuột, mèo mã gà đồng Con có phải là con có bùi nhĩ phải không con có bùi nhĩ con liên nó biết được nó giận nó bỏ đi đúng không dạ không má đừng có nghĩ lung tung con làm gì dám dám đâu vậy đâu hèn chi mấy bữa rài nó về nó hỏi chuyện của ba nó trời ơi không lẽ chuyện lan và điệp là có thiệt cái ta trời ơi nuôi chồng ăn học đàng hoàng chồng lên xài thành bờ ngó hồng có con mèo cái ti đi với con khác phải không dạ không có thôi mệt quá đi kiếm nó đi dạ đi, con xin phép má nè Dạ. Con liên con của má mà có vấn đề gì Má chặt 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 con chặt nhỏ giống như là chặt con dịch quay vậy đó con rõ chưa Dạ Ở Đi đi Anh Đông Anh làm gì mà dọn đồ lâu dữ vậy Gọi điện thoại cũng không bắt máy nữa Cô tới đây làm cái gì Có tôi phải hỏi cô mới đúng Ký đơn ly dị rồi Sao còn ve bản ở đây nữa Nè Cô làm gì vậy Thì ra Cô biết anh Đông có vợ rồi Mà cô vẫn không buông Tại sao tôi phải buông chứ Người anh Đông chọn là tôi Chứ không phải là cô Dù gì Cô cũng mang tiếng giật chồng người khác Hay ho lắm sao hả Kẻ đáng trách ở đây là cô Vô dụng không biết cách giữ chồng Để xem cô giữ anh được bao lâu Cô nói vậy là sao hả? Cô chưa từng nghe câu Tình cũ không rủ cũng tới hả? Tôi với anh Đông quen nhau Yêu nhau Cưới nhau Cũng phải hơn 10 năm Cô nghĩ Ảnh dễ dàng dứt bỏ tôi sao? 
cô đứng lại đó cô nói vậy là sao hả cô làm gì hả ý cô là sao cô buông tôi ra đi quay đại ảnh không buông tha cho ảnh đúng không cô bị điên rồi buông tôi ra buông ra <cười> Cô tỉnh rồi hả? Con em Con em có sao không hả bác sĩ? Cô yên tâm đi à, Tạm thời thì cái thai vẫn ổn định Nhưng mà cô cần phải tình dưỡng nha Chứ nếu không lại bị động thai nữa đó Dạ Em cảm ơn bác sĩ à, Ai là người đưa em vô đây Rồi người đó đâu rồi bác sĩ Việc này thì cô nên hỏi hành tránh nha Dạ À Điện thoại của cô nè dạ. Em cảm ơn bác sĩ ừ. Cô nghỉ ngơi đi nha Dạ Alo, dạ con nghe nè má Con đi đâu đó thằng Đông chồng con nó chạy loạn nó kiếm con kia kìa Trời ơi má gọi điện thoại cho con cái chục cuộc con không mất máy Trời ơi con có biết là má lo trái gan trái ruột bây giờ cái mặt má đen thù lùi rồi chưa à, Con có việc đi ra ngoài Nên với lại điện thoại của con hết pin Trời đất ơi, có cái điện thoại thôi mà cũng để hết pin nữa là sao Mà đi công chuyện gì, sao thằng Đông nó không biết à, Dạ con gấp quá cho nên con chưa có báo cho chồng con biết Trời, thiệt tình à Rồi sao thiệt không Hai vợ chồng không có gì phải không Dạ không có gì đâu má Má yên tâm nha Thôi bây giờ con con đang bận rồi Có gì con gọi cho má sao nha má Vậy nha má Nà... Trời cái con này Nó cúp máy rồi à Anh xin em Đừng làm gì dại dột nha Liên Thương anh Thương con của tụi mình nữa nha em Anh biết lỗi của anh rồi Gặp anh Em muốn làm gì anh cũng chịu Anh xin em đó Liên Em làm cái gì mà nhắn tin không trả lời Điện thoại cũng không được vậy hả Em đang ở bệnh viện Anh tới đón em nha Được rồi, anh tới liền Bác sĩ Đông Giám đốc đã gọi điện thoại cho cậu nhiều lần Nhưng cậu không nghe máy Giám đốc kêu tôi qua đây á Mời cậu qua nhà có việc quan trọng Tôi đang có việc gấp Giải quyết xong công chuyện á Tôi qua gặp bác Xin lỗi bác sĩ Giám đốc cần gặp cậu ngay bây giờ Ba Ba có chuyện quan trọng muốn nói với con Chuyện gì vậy ba Chút nữa cậu Tài sẽ đưa Đông tới đây Con cũng đang muốn gặp anh Đông Con cũng muốn gặp Đông à Mà con gặp Đông có chuyện gì Thôi ba nói chuyện của ba trước đi Chuyện của con để lát nữa anh Đông tới rồi con sẽ nói luôn một lần Chuyện đám cưới của con với thằng Đông á Con quỷ đi Là sao ba Tại sao phải hủy Ban đầu á Ba xem hồ sơ của thằng Đông cứ đinh ninh nó còn độc thân Sau đó còn gặp em gái của nó nữa Nên ba bác khẳng định điều đó Nhưng để cẩn thận hơn Ba vẫn âm thầm cho người tìm hiểu Ba Chuyện này thì con biết rồi Nhưng mà Vợ chồng của họ ly dị rồi Chính mắt con đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn của họ mà Nếu con đã biết chuyện đó rồi Thì con nhanh chóng kết thúc với nó đi Không đâu ba con không thể chia tay với anh Đông đâu Con... Con đã có thai với ảnh rồi Con nói cái gì? Có thai Dạ, cô Đông tới rồi à, Dạ Bác cậu đến gấp vậy không biết có chuyện gì không à Làm anh có chuyện muốn nói với cậu <cười> Anh lên trước rồi đó, chúc mừng anh Ý em là em có thai rồi 
Anh lên chút ba rồi đó Sao vậy? Anh không vui hả? À... Em biết rồi Bất ngờ quá phải không? À, đúng rồi <cười> Chuyện đã như vậy rồi á Cậu lo mau tổ chức đám cưới đi Nói gia đình cậu thu xếp lên đây gặp tôi gấp Để bàn chuyện cưới sinh Cậu có nghe tôi nói gì không? À, dạ à, Dạ thưa bác à, Chuyện đó để con bàn bạc với gia đình rồi con thưa bác sao được không? Bác ơi Bệnh viện này có việc gấp lắm Con xin phép bác vào bệnh viện được không dạ? Con... À, ba Con muốn anh Đông ở lại đây với con à, à, Bác Nhưng mà bác ơi chuyện ở bệnh viện á Nó gấp thôi lắm thôi. Chuyện ở bệnh viện á Tôi sẽ cho người giải quyết sắp xếp thai này cậu Bây giờ cái thai của Lâm Anh là quan trọng nhất Để anh nghe điện thoại xíu nha Ơ à, ơ à, 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 chết, chết chết em xin lỗi Cái chân á Chắc là có thai cho nên là Hư Kỳ quá à Chắc cô ấy đợi mình lâu lắm rồi Còn mình thì đang làm cái gì ở đây Anh Hả à? Làm cái gì ạ Làm cái gì Em khát nước quá à Anh lấy nước cho em đi được rồi, anh đi lấy cho em nha ừ. Anh nghe nè Rồi rồi, để anh xíu anh về liền Ráng để anh xíu nha, anh gần xong công việc của anh rồi, anh sẽ về Cô muốn cái gì? Tại sao lại gọi điện cho chồng của tôi? Làm anh, em nói cái gì vợ của anh vợ làm anh Vợ của anh? Cô ta là vợ của anh, vậy còn em là cái gì hả? Anh xin lỗi, như cô ấy đang mang thai Mà thay đứa con của anh á, được gì thôi nha Cô ấy mang thai Em cũng mang thai nè Em cũng đang rất mệt nè Anh xin lỗi Nhưng em còn có ba của em Còn có cả cái bệnh viện Còn Liên á Chỉ có mình anh nè Đưa điện thoại cho anh <cười> Anh xin lỗi Anh phải về đón cô ấy Anh đứng lại đó Đứng lại cho tôi Ly. Em bị sao? Em bị sao phải nhập chị? Em không sao mà Anh Đông nè Anh tìm em Vì là em Hay là vì anh biết em có thai Nếu gì cái thai á Thì em không muốn ép anh Cho nên từ đầu em đã không nói cho anh biết Cho đến khi em biết Em quên tờ giấy siêu âm thai Em đã dội dã quay về đây tìm Lúc bữa em có thai Anh thật sự rất sốc Anh cảm thấy mình là một thằng đàn ông khốn nạn Mình nói vợ mình có thai Cũng không muốn nói cho mình biết Em không về nhà má Không liên lạc được với em Tìm khóc nơi cũng không gặp Lúc đó anh lo lắm Anh sợ Anh sợ sẽ không gặp em và con Anh sợ là em sẽ nghĩ quẩn Lúc nãy Anh chưa tắt máy Em nghe làm anh nói Cô có thai với anh Đúng không? Liệt Anh sai Thực sự là Đêm đó anh say quá Rồi anh tính sao Tất cả là lỗi của anh Do chính cái tham vọng của anh Bây giờ anh không biết phải tính sao Anh chỉ muốn quay lại thời gian ban đầu 
muốn sống bình yên nhất em và con nhưng nhưng anh không biết phải tính sao làm anh rất yếu vì cái thai thì tất cả ba của cổ anh sẽ không thể yên chuyện này lúc chị em có gặp cô ở đây cô không có vẻ gì yếu giống như anh nói em nói sao làm anh đã đến đây đúng vậy khi em quay về đây để tìm tờ giấy siêu âm thai á thì em đã gặp cổ chính cổ là người đã đẩy em té cũng may em và con không sao làm anh có biết em có thai không chắc là biết cổ chính là người giật tờ giấy siêu âm thai trên tay em mà làm gì vậy? À, anh chỉ muốn xem con của tụi mình có khỏe hay không? Hôm nay anh chịu nhận con rồi hả? Hôm qua vẫn còn sồn sồn đòi vậy với vợ của anh mà. À, hay là cô ta bị sảy thai rồi? Thì ra là cô sợ liên có thai. Tôi sẽ quay trở lại với liên, nên cô bày ra trò này đúng không? Nói gì vậy? Bày là sao? Tôi đến với cô được 2 tháng Mà cái thai đã 4 tháng Cái thai là của ai? Hay là cô vẫn giấu tôi qua lại với Phước? <cười> tôi không có làm lại người đó anh biết hả? Vì cái thai là của ai? Phải Là tôi cố tình bày ra đó Chỉ là cho một phút dội vàng quá Thì nhờ nhầm người thôi rồi sao anh thích làm cái gì anh thích bóc mẻ tôi hả để coi coi chiêu trò của tôi không có bằng anh chiêu trò của tôi không có lợi hại như anh có đúng không được tất cả mọi chuyện xem như là tôi sai từ ra về sau tôi và cô không ai nợ ai hết anh đứng lại đó anh nói cái gì vậy hả tôi đổ biết bao nhiêu tâm sức vô anh nó kết thúc kết thúc là sao cô suýt nữa giết chết vợ và con của tôi đó Cô muốn tôi phải trả bằng cái gì nữa hả? Tất cả mọi chuyện là do hai vợ chồng đó Cô hối tình lừa gạt em đó Yên tâm đi Đã có nó đây rồi á Anh hứa với em không thằng nào con nào cho ăn hiếp em đâu Nếu như mà không nhờ anh gửi cho em Cái tin nhắn đó thì chắc bây giờ em vẫn bị họ lừa gạt Đúng là trên đời này Chỉ có anh hiểu em, anh yêu em Nhưng mà anh Phước à Anh không giận em chứ Chính họ Họ cố tình lừa gạt để cho em hiểu lầm anh thôi à Anh với em mà có ai đâu xa lạ Điều quan trọng á Là em thương anh Và em hiểu cho anh là được Hứ? Em hiểu anh nhưng mà anh có hiểu được cho cái cảm xúc lúc này của em không em thật sự là em cảm thấy tức giận đến nghẹt thở muốn chết vậy đó chắc là bây giờ ở nhà hai vợ chồng đáng đang cười nhạo vì sự ngu si của em nhất là vợ của anh ta anh không biết là cô ta đã sĩ giả em như thế nào đâu em nói đi miễn em được vui thôi bất cứ điều gì anh cũng làm hết Thật chứ Dạ Anh ừ? Có thật là anh giải quyết ổn thỏa với bác sĩ Khải chưa Nếu mà về dưới á Bệnh viện không nhận anh Thì biết làm sao Anh đã giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện rồi Bác Khải cũng biết cái thai của Lam Anh là giả Cho nên không làm khó anh nữa Còn chuyện có được làm bác sĩ nữa hay không á để ông trời ông tính Anh không muốn cố chấp Để Phạm tìm sai lầm lần nữa À giờ 
Ừ. Anh có cái này cho em xem nè. Cầm giùm anh. Sao anh tìm được nó? Em đã dứt bỏ đi rồi mà Làm sao anh tìm lại được nó? Em không cần biết Em chỉ cần biết á Anh đã tìm lại được hạnh phúc của vợ chồng mình Mặc dù có nhiều vết xước Nhưng anh tin Thời gian sẽ làm lành tất cả Anh cảm ơn em Đã luôn bên cạnh và không rời bỏ anh Ở bên anh là mệt cái gì <cười> Cho anh chị Sao em yêu? Ừ? Đúng biết em đúng không? À, anh làm cái gì vậy? Em đâu có yêu cầu anh làm như vậy? <cười> Chứ không phải là em kêu anh bắt thằng Đông Rồi đập nát cái bàn tay của nó hả? Anh nghe nói là bàn tay của mấy thằng bác sĩ ngoại khoa giá trị lắm Giống như mạng sống của nó vậy Bữa nay anh thử đập nát hai bàn tay của nó Có đó sống làm sao? À, anh điên rồi Ý của em á là em chỉ muốn chia sẻ vợ chồng của họ thôi Ý là làm cho họ mãi mãi không hạnh phúc Chứ không phải là làm như vậy Em ơi, cái não của anh nó ngắn lắm Anh không nghĩ phức tạp được Thôi, anh đọc đi Khoan, 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 dừng lại không được Biết gây mà Cô chỉ lo cho nó thôi Cô lợi dụng tôi Để mà hại con vợ của nó đúng không? Đấy Nó nằm đây nè Nhưng mà tôi sẽ không đụng tới nó Tôi đập nát tay thật đâu Thử coi cô như thế nào Anh muốn cái gì? Cầm một tỷ tiền mặt tới đây Coi như là Tiền của chuột bàn tay cho thằng Đông Và còn à, đoạn ghi âm Cô ghi lại cuộc nói chuyện mà cô sai tôi hãm hại vợ chồng thằng Đông nữa Đem tới đây luôn Được Tôi sẽ đem tới Nhanh đi Anh không đủ kiên nhẫn đâu Em yêu <cười> <cười> Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ Em có sao Dạ 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 Mày Bỏ cây xuống mày Bỏ cây xuống mày Tôi giết vợ mày đó Bỏ xuống mày Bỏ xuống Anh thả vợ tôi ra đi Anh muốn tính cái gì á thì tính với tôi nè Đừng có làm hại vợ tôi Tôi xin cho nó Phước Phước Được Tao sẽ thả vợ mày ra Với điều kiện Tao phải đập nát bàn tay của mày Lúc đó Cô mày bằng thằng tay xế quen như tao hay không Khoan khoan đã Đừng Xin anh đừng đập nát bàn tay của ảnh Mất bàn tay là anh mất tất cả tôi xin anh Anh không cần cái gì đâu Chỉ cần vợ chồng mình ở bên nhau là được anh sẽ bỏ tất cả Quên nhau mày Quên nhau mày Bên nhau hả mày Tao đập nát hai bàn tay của mày Có vợ chồng mày bên nhau được hay không Thôi ra 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 Thô
Tôi đã có đầy đủ bằng chứng Việc cậu đã tông xe vào con gái của tôi Tôi đã trình báo lên cơ quan công an rồi Cậu hãy trả lời những sai phạm của cậu trước pháp luật đi Con làm anh đâu? Con làm anh đâu? Chưa ai Nó lừa tao hả? Chưa ai Làm anh Em có thấy bất ổn chỗ nào không? Anh lo cho em và con lắm Không sao Em đã nói là em không sao rồi mà Anh đừng có lo Để tôi đưa vợ chồng cậu tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe Dạ Không cần đâu có cái Xin lỗi cậu Con gái tôi nó còn trẻ người nó không dài Xin vợ chồng cậu bỏ qua cho nó Đây là điện thoại của Phước Tất cả mọi bằng chứng bất lợi cho Lâm Anh đều nằm ở trong này Xem như từ bây giờ, con và gia đình bác không còn nợ nần gì nhau Thật đáng tiếc Cậu là một bác sĩ có tài Tôi đã từng mong Chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn Ông xã <cười> Ngày nghỉ sao không chơi với con mà ra đây Con ngủ rồi Con ngủ thì em tranh thủ ngủ với con đi Đêm qua anh trực cả đêm rồi Em cũng lo sức khỏe của mình á Vừa đi làm, vừa phụ bán Rồi còn chăm con nữa Anh lo cho em lắm <cười> Em biết rồi Mà nè ừ? Nay có gì vui hay sao mà mặt rạng rỡ vậy chỉ có vợ anh là hiểu anh à Hôm nay nhà có khách quý Khách quý? Ừ. Chính là người đã đưa anh vào làm lại bệnh viện huyện Cũng chính là nhà tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện huyện mình Mọi người cứ ăn thoải mái tự nhiên Ăn cho no nha Thằng Đông còn chặt thêm con ngoại á Dạ <cười> cảm, ơi. cảm ơn chị Rồi đây Bác thấy bộ đồ này á Rất hợp với con <cười> Con cảm ơn bác Cũng nhờ bác giúp đỡ Chứ không con nghĩ là cả cuộc đời này Con cũng không có cơ hội mặc nó đâu còn xứng đáng mà <cười> Làm anh khỏe không bác? Cậu khỏe lắm Từ ngày mà có tình yêu mới rồi á Mặt lúc nào cũng tươi như hoa hết á Mà anh Khải dự định á Chừng nào đám cưới của Lâm Anh đây Tháng sau Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi Chồng của Lâm Anh cũng là bác sĩ Du học ở nước ngoài Hiện tại đang làm việc ở bệnh viện Khải Anh <cười> Vậy thì tốt quá Có người phụ cho bác Thôi, Chúc mừng bác <cười> Cảm ơn con Nè bác sĩ Đông Tôi thấy cậu về đây làm trưởng khoa Cuộc sống nhàn hạ quá à. Hay là tôi xin chuyển về đây Để tôi với bà nhà tôi được hưởng cuộc sống nhàn hạ ở nông thôn này <cười> <cười> Bác sĩ Tây à Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ Bây giờ ai cũng đòi chuyển về đây hết Có tin là tôi rút lại hết tiền tài trợ của bệnh viện không hả? Ê, tôi bạn đói à nha <cười> Bây giờ con gái tôi với lại con rể chung một đầu lương tại bệnh viện rồi dạ. Thế cúp tài trợ cái để tiền đâu mua sữa cho cháu ngoại tôi đây <cười> Dạ, dạ <cười> Cái gì thế này anh? Cái gì cơ? Em thấy trong áo của anh đó À, cái này là hủ kem dưỡng mắt anh mua cho em xài mà Ô, sao lại đang dùng rồi Bị mở nắp ra rồi đấy này à, Anh có lấy ra một chút để xài thử xem nó Nó có bị dữ hay không Hôm nay em làm gì mà quên cả đón con thế Thế còn anh Anh đã đi đâu Anh đã làm những gì Em bị làm sao đấy Thôi Có giận anh chuyện gì thì về nhà nói sau Bây giờ đi tìm con đã 